হচ্ছে আনমিউট করে রাখো আর বাকি সবাই একটু মিউট করে রাখো তাহলে সবার জন্য সুবিধা হবে আমার একটা লাইন থেকে অফ হবে কত নাম্বার কত বাস কম তো 0721 রেসপেক্টেড টিচারস এন্ড डियर ডক্টরস আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর শওকত আলী ম্যানেজার মেডিকেল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বিএসএ রাজশাহী ব্রাঞ্চ আয়োজিত আজকের এই ওয়েবিনারে সায়েন্টিফিক পার্টনারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আজকের এই ওয়েবিনারে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ওয়েবিনারে আজকে কিনোট স্পিকার হিসেবে আছেন ডক্টর জাফর ইকবাল এবং ডক্টর মহিউদ্দিন আহমেদ মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডক্টর খিজির আমাদের সাথে আমাদের খুব প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর লতিফুর রহমান অপু ডক্টর জামিল রহান ডক্টর মোস্তফা কামাল সহ প্যানেল অফ এক্সপার্ট আছেন বেশ কয়েকজন সো আমি এই পর্যায়ে আমাদের আজকের যে মডারেটর ডক্টর খিজির ওনাকে অনুরোধ করছি উনি প্রোগ্রামটি অফিসিয়ালি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে এবং শুরুতে আমি একটু বলে নিতে চাই যে আসলে আমরা সবাই মিউট থাকব প্রোগ্রামের সময় যে কথা বলবে সে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলবে ধন্যবাদ সবাইকে मेडिसिनिटल ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল কনসালটেন্ট ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট এভার কেয়ার হসপিটাল ঢাকা প্যানেল অফ এক্সপার্ট হিসেবে আমাদের সাথে আছেন আমাদের শ্রদ্ধ শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুর রহমান অপু স্যার এক্স হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাস্টেশিয়া অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড আইসিউ রাশিয়া মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল সাথে আছেন ডক্টর জামিল রাইহান অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যানাস্টেশিয়া অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড আইসিউ ডিপার্টমেন্ট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আমাদের মাঝে অতিরে উপস্থিত হবেন ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড জেনারেল সেক্রেটারি অফ বিএসএ রাজশাহী এখনও আসেন নেই উনি আমার সাথে ওনার সাথে কথা হয়েছেন আমাদের সাথে আরও উপস্থিত থাকবেন ডক্টর আবহিনা মোস্তফা কামাল অ্যাসোসিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড আইসিউ ইনচার্জ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল স্যার এখনও এসে উপস্থিত হননি আশা করি উনি অতিরে উপস্থিত হবেন আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল আরিফিন কনসালটেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাস্টেশিয়া অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড আইসিউ মুগদা জেনারেল হসপিটাল এবং আমাদের সাথে আরও আছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইমরুল ইসলাম আমাদের শ্রদ্ধ বড় ভাই অ্যানেস্টেশিওলজিস্ট অ্যান্ড ইন্টেনসিভিস্ট রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং আমি মডারেটর হিসাবে আছি ডক্টর মোহাম্মদ ফিজিল হুসেন অ্যানেস্টেশিওলজিস্ট অ্যান্ড ইন্টেনসিভিস্ট অ্যান্ড জয়েন্ট সেক্রেটারি বিএসএ রাজশাহী আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে মূলত আমরা তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছি প্রথম প্রেজেন্টেশন তারপর কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সেশন এবং সর্বশেষ প্যানেল অফ ডিসকাশন প্রথমে আমি প্রেজেন্টেশনের জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাবো ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ভাইকে তার প্রেজেন্টেশন এবং এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ভাই যদি শুনতে পাচ্ছেন কি না আমি <laughs> অফিসার ইস হিয়ার 
dream teacher of me that uh, after getting uh, I am inspired by him and uh, getting inspiration of him uh, today I am here so in presence sir I'm presenting my presentation so I am a little bit shaky also I hope sir will forgive me if I done any major mistake here uh, before going to my presentation here I'm uh, showing my first slide uh, is this first slide showing uh, two pictures here on the right hand side I am here it's my uh, earlier experience in 2016 uh, I was uh, joined in a uh, workshop on high flow nasal cannula and today my topic is oxygen therapy in the uh, COVID-19 patient uh, for uh, for the management of this COVID-19 patient today we have uh, divided our presentation into two topics uh, first uh, I will present uh, oxygen therapy and secondly uh, my uh, senior uh, brother uh, Dr. Mohyuddin Bhai will present uh, pharmacological as well as some uh, interesting case based uh, so that uh, later on we can uh, discuss uh, one both topics uh, if uh, my voice is clear uh, so Khizir can uh, raise in hand so that I, I am sure that uh, it's uh, audible to all Khizir just raise your hand if it is uh, okay uh, Dr. Khizir it is okay just raise your hand just raise your hand it's okay it's okay okay thank you uh, in the uh, right hand side, uh, uh, I am showing uh, another picture. Uh, this picture is uh, one of my uh, senior and my colleague. Uh, I, um, with uh, her, I am working here for last 10 years at Evercare Hospital. And uh, she is also an aesthetist. And uh, she was the first uh, as a patient uh, who get the high flow nasal cannula in our ever care hospital uh, so with due permission of her i uh, share uh, her uh, picture here also let's go uh, i have no uh, conflict uh, to uh, disclose early oxygen delivery device uh, first uh, we know the max nasal cannula the max first came in mid 80 uh, 80s uh, then in the 1960 uh, Today's marks like uh, PPC marks we are uh, getting. In between these, in 1940s, we have got some metallic marks also. Regarding the uh, nasal cannula, in the early 90s, uh, this uh, rubber catheter came, then uh, some uh, rubber with metal prongs catheter came. Later on, in 19, uh, mid, mid 90s, uh, the plastic catheter also uh, came as a uh, nasal cannula. Regarding the oxygen delivery trend, uh, as we know the pediatric or neonatal patient, uh, they usually get the oxygen through this tent, and this tent also a very old uh, version, and today we are using. Whatever the modern oxygen delivery devices, who are most of the most of uh, attending here are uh, anesthetists. Uh, I know some of them are intensivists also. Uh, they are all customized with these modern oxygen delivery devices like uh, low flow oxygen devices, I can say. This low flow devices is uh, first one is nasal cannula, uh, then uh, uh, our routine face marks, also some non rebreathing or uh, high flow or reservoir bag marks also. And with all these devices, we can deliver, we can deliver a uh, variable percentage of oxygen to the patient and oxygen is not only for the patient but also the recreational purpose uh, some are a luxury purpose in the Las Vegas they are using oxygen also as Antonox for a laughing the limitation of this modern oxygen devices uh, I mean a low flow oxygen devices is it causes uh, dryness of the airway energy expenditure to heat the airway as the oxygen uh, delivered as a low temperature and patient uh, got discomfort and this secretion become thicky and sticky with this uh, low flow oxygen devices and frequently the patient failed to meet this oxygen demand that's why that's why we need to increase and uh, uh, readjust the oxygen therapy and ultimately treatment failure is very common in case of low flow oxygen devices or modern oxygen delivery devices and 
you see the limitation of this modern oxygen delivery devices. We need a uh, fixed percentage of oxygen, but none of the devices can ensure it. We need the acquired, uh, acquired FiO2. Uh, we need the hum heated, humidified. We need the passion comfort. We need to wash out the dead space as well as the secretion clearance facilities. But none of the single device can assure by guarantee all of your purposes. So what next? The next device is high flow nasal cannula. This device can meet all your desired uh, purposes so that high flow nasal cannula can forward for the management also COVID patient. This high flow nasal cannula is not new. It's uh, 1960s. Uh, this high flow nasal cannula came with the low flow. At, uh, it came around the 30 liter of flow. Now our modern device came up, up to 80 liter per minute or 70 liter or 60. This range between 60 to 80 liter per minute. So how much flow is the high flow? Is this high flow like this? Uh, we are. Uh, uh, air from uh, in a uh, running vehicle or uh, this high flow is like the jet engine flow in this behind this flow we are seeing uh, lots of people uh, enjoying their high flow air coming from the blow coming from the jet engine it is high flow is like this obviously no will come uh, later one before uh, come to the high flow nasal cannula, what are the evidence of high flow nasal cannula? Not only in the COVID, but also in the others area. Uh, this is the novel therapy, uh, this uh, European respiratory uh, review. Uh, this uh, uh, this article first shown that the high flow nasal cannula is really helpful for the uh, COVID and non-COVID uh, also. For the respiratory care, uh, high flow nasal cannula in the intensive care patient is also has some if beneficial effect. Uh, this uh, journal shows it's more effective in comparison to the standard uh, flow marks. It also effective in the emergency department and uh, patient improved uh, in term of dyspnea and respiratory parameters with high flow nasal cannula within the emergency room. In case of acute respiratory failure, uh, this device also very effective. Uh, I'm going uh, in short, uh, in the acute respiratory failure, this is also helpful. What about the chronic airway disease? Yeah, uh, evidence shows that in case of chronic airway, it's improved the quality of life, also improved the lung function significantly. What about the COPD? A lot of patients with COVID COPD we are getting. Uh, so in the COPD, this high flow nasal cannula is also effective. What about the acute exacerbation in the COPD? Uh, yes, uh, evidence shows that this is also helpful. What about the uh, acute hypoxic respiratory failure? What about the cause? Not the matter. Matter if, is, it, uh, if your patient develop acute hypoxic respiratory failure, this device can significantly improve the hypoxemic failure. In comparison to high flow marks and venturi marks, there is a clear benefit of high flow uh, nasal cannula uh, as you can fix the uh, FiO2 in uh, high flow nasal cannula, which uh, venturi can also fix. But in term of high flow nasal cannula, you also get some added benefit. Uh, what about cardiothoracic surgery? Yeah, uh, it's also helpful in the cardiothoracic surgery. It also reduces the post extubation or uh, chances of reintubation in any kind of patient. Uh, it also, in case of uh, long time ICU stay, uh, if we are unable to extubate the patient because of this respiratory uh, difficulties or uh, chronic respiratory failure, this high flow uh, nasal cannula, high flow cannula uh, can help you as a rescuer device. So just straight away extubate the patient, start the high flow nasal cannula. This is superior than the non-invasive ventilation in terms of patient comfort. What about the heart failure? So you can use also in the heart failure. What about the do not intubation patient? Uh, a lot of patients in the uh, COVID-19, especially uh, elderly patient, patient party, we know the outcome uh, about the invasive ventilation. So that patient party also uh, refused to not go for do not intubation. So if we uh, get such type of patient, we can try to go for the high flow nasal cannula. It can improve the quality mm -hmm. of life or end of life care. So a lot of study uh, we can go through and all the evidence shows that the high flow nasal cannula is really effective. 
that's why fda approved this device as if uh, um, treatment purpose in uh, i can say it's a uh, very uh, later date in uh, only 2018 uh, they approved it but in the european uh, they are using this high flow nasal corona uh, uh, very earlier uh, as i mentioned that in 2016 uh, i attend a uh, workshop in uh, singapore uh, they were using this high flow nasal corona much earlier than this uh, time period what about the high flow nasal cannula in the covid uh, a lots of uh, studies coming and we practically seeing that a lots of beneficial effect in high flow nasal cannula and literally uh, a lots of patient who, uh, avoid to go for invasive ventilation with this devices uh, so i don't want to go through this uh, this is the high flow nasal cannula the high flow nasal cannula must have a flow meter here in the right uh, left hand side i am showing a flow meter this is not our conventional flow meter our conventional flow meter maximum flow is around 15 liter but here i am showing a flow meter its uh, its uh, graduation is up to 50 liter some flow meter have 60 liter uh, even though some have come with the more than this uh, in the right hand side this is a comparison between the normal flow meter and the high flow meter uh this is a uh, just a uh, high flow meter devices with a, uh, a display uh, in the display they usually showing three parameter one is uh, flow liter per minute another is temperature and last one is uh, fio most of the machine has this three uh, parameter display one mm. Uh, and this high flow uh, devices has some disposable item this disposable item includes a uh, breathing circuit uh, the cannula itself proper as well as the humidifier humidifier uh, we can use this humidifier as a uh, cssd basis for uh, one patient to another patient if the financial uh, bar uh, issue is there uh, this is the short video about the high flow nasal cannula oh, i have to mute it okay uh, i just want to uh, show the uh, here uh, here this this flow meter has the 60 liter flow uh, maybe i am showing here yeah uh, this flow meter has the 60 liter flow uh, so the flow meter is uh, not the conventional flow meter at all so that uh, this is the another limitation that this high flow nasal uh, cannula we are not we are unable to use in the home setting also uh, because of this uh, high oxygen demand this is the another uh, humidifier of this machine. I, I have to uh, escape this. Uh, okay. uh, this is uh, one of our uh, medical officer. Uh, here I am showing the tolerance of the high flow nasal cannula. You see the display. Uh, here the flow is uh, 70 liter per minute and he is quite comfortable. Uh, the temperature is 37 degrees Celsius. And as uh, we are venting, uh, giving him the room here, the FIO is only 21%. Uh, so uh, this is uh, this is how the high flow nasal cannula uh, is comfortable to uh, any, uh, any who are want to use it. Um, a different uh, high flow nasal cannula uh, this uh, picture i have got from the rashmi college uh, with uh, courtesy for the imrul shabuz bhai shabuz bhai so whatever the display um, uh, flow uh, high flow nasal cannula the basic principle is it will show your uh, percentage of oxygen it will show the temperature and it will show the flow flow how much flow you are giving uh, the patient uh, range of patient uh, from the pediatric to adult uh, lots of patient can benefit with this high flow of nasal cannula now come to the main goal of high flow nasal cannula the high flow nasal cannula acts in the four principal basis one is it's give the respiratory support in term of reducing dead space and providing some dynamic airway pressure it Cause it, uh, it ensure the airway hydration, give the adequate or fixed amount of oxygen as your desire, and ultimately ensure the patient comfort. This is the four basic principle how the high flow nasal cannula works. Uh, I, I want to uh, go through uh, in short, uh, it's an every uh, item. Uh, first of all, dead space reduction. How high flow nasal cannula can reduce the dead space? As all we know, uh, in an average adult, uh, the dead space is 150 ml. Uh, we can say it 1 ml per pound body weight. So don't underestimate this 150 ml. It's almost one third of your tidal volume so if you able to reduce this dead space you can improve the 
alveolar ventilation as well as improve in terms of oxygenation or ashar or carbon dioxide i am coming uh, to uh, this so uh, if you see this radioactive krypton uh, tracer uh, you can see if you attach the high uh, in any control patient there is no high flow nasal cannula the second picture here uh, you just attach the high flow nasal cannula with low flow 15 liter per minute the third picture is uh, high flow uh, is it okay khijir uh, okay, uh, if your flow is uh, 30 liter, you see the your uh, ERI clearance is uh, further more. If your flow is more than uh, around 45 liters, you see you literally you have no dead space at all. So uh, forget out all the things. You just remember this picture. This is the first one is the control. Can 15 liter high flow nasal cannula, third one 30 liter, fourth one 45 liter. If you go the up to 60 liter, even the 70 liter, literally there is a dead space almost 100% clear before you taking the second breath. So the dead space clearance is directly proportional to the flow. Uh, so as much as your flow given, your dead space will be clear uh, as like at is as it is. So uh, in case of uh, without high flow nasal cannula in our dead space, this dead space ventilation or dead space air is full of carbon dioxide and less number of oxygen. It's maybe 15% oxygen. So with this dead space, if you take the inspiration with this alveol, uh, with the dead space air, I mean high carbon dioxide, low oxygen, your lungs will not be um, pinkish color as you uh, want always. These lungs will be full with uh, some carbon dioxide, uh, some uh, low oxygen. So if you able to flush the dead space, your lungs will be like this. So this is our ultimate goal. The, our, when the lung is diseased, when the patient is unable to breathe properly, if able to clear your dead space ventilation or dead space ER by high flow nasal cannula and give some supplemental oxygen, oxygen through this high flow nasal cannula, at the end of the inspiration, your lungs will be like this. So uh, if I uh, sum up this high dead space reduction after the high flow nasal cannula, at the end of the high flow nasal cannula, uh, this lungs will be like this. What about the dynamic positive pressure? Yeah, your high flow nasal cannula produces some dynamic positive air pressure so that you can see the picture. First one uh, is tidal volume with unassisted breathing. Second one is tidal volume with high flow nasal cannula at the rate of 45 liter per minute. You see the changes of the um, tidal volume with the assisted uh, high flow nasal cannula. So it increases uh, about 25% of your tidal volume. Uh, here you can see uh, it not only increases the tidal volume, but also decreases the the inspiratory time and increases the expiratory time, which ultimately uh, improve your alveolar ventilation, improve your oxygenation, and reduce your carbon dioxide, which is our ultimate goal of any kind of respiratory therapy. And here, another picture also you are showing. Uh, I am showing here the uh, first uh, is uh, low flow oxygen devices, and second one is high flow nasal cannula with assisted breath. Uh, here also uh, showing the tidal volume increases about one fourth of your uh, previous tidal volume. And now my second topic is supplement oxygen. Uh, yeah, with this high flow nasal cannula, we can supplement oxygen with a fixed amount as said FiO2. Here, uh, two picture, you see the smaller picture, uh, the normal nasal flow or low flow oxygen devices. Here, the patient taking a breath and he is getting more ambient air than through the nasal cannula. So the uh, uh, patient is not getting fixed amount of oxygen. But in the larger picture, you see the high flow nasal cannula is connecting here and the patient is getting 100% inspiratory tidal volume from this high flow nasal cannula support. So that, uh, what about the FiO2 you fixed in the high flow nasal cannula? It is guaranteed that patient will get such amount of FiO2. This is the beauty of the high flow nasal cannula. Uh, I, I don't want to go through uh, this uh, clumsy slide, but I can uh, show you only one thing that if you uh, set the high flow nasal cannula, your most 100% uh, inspiratory tidal volume will get with the set FiO2. Uh, you have the another calculation. If your machine, 
if your mm. machine is uh, uh, semi auto or not auto uh, you have to fix your FIO2 uh, with this chart from your uh, flow adjust, I mean, uh, your flow meter adjustment. Whatever the ROI hydration, or why we need the ROI hydration? Uh, do we need the ROI hydration? Absolutely. We need the humidifier to give the patient. And if we uh, give the humidifier, uh, the patient's uh, mucociliary function will be uh, okay, patient will be more comfort, uh, the energy expenditure will be low. Uh, forget all about, just, uh, just think about this slide. Uh, this this is uh, a slide with optimal uh, humidity. Uh, here, uh, the sputum flowing is okay uh, and uh, risk of infection is less but in case of second slide you see uh, there is a, a lack of humidity uh, and uh, with this lack of humidity uh, there is an increased risk of infection uh, energy expenditure also increases and a small ROI will be closed so we have to ensure the optimal humidity uh, for the patient otherwise we, we, there is every possibility of harming of this patient uh, so how can we humidify the air we can humidify in the two ways. One is cold passover humidifier, another is heated humidifier. Our conventional humidifier, uh, like uh, uh, our uh, flow meter humidifier is the cold passover humidifier, or conventional CPAP BiPAP humidifier is the cold passover humidifier. But in case of this uh, high flow nasal cannula, we are using this heated part passover humidifier. What are the disadvantages of cold passover humidifier? We know when the air gone through a normal food water, this water droplet is larger in comparison to a virus. Here, a flu virus in comparison to the water droplet. Water droplet must must bigger than this flu virus. So this water droplet can transmit your virus from the upper airway to the lower respiratory tract. As we know, initially the COVID virus stay in the upper airway. So if you give the cold passover humidifier, uh, this virus can easily transmit from your upper airway to the alveolar level. What about the heated humidifier? In case of heated humidifier, you see the water molecule is much, much smaller in comparison to a virus. So this smaller water particle can transmit or can um, uh, move this uh, larger virus to your lower respiratory tract. So uh, in terms of water droplet, the heated humidifier is clearly uh, benefited in comparison to cold passover humidifier. Whatever the patient uh, comfort, yeah, uh, most of the patient uh, feel better in terms uh, of their comfortability, in terms of their airway dryness or airway uh, mouth dryness, in terms of secretion, and most importantly, their mouth become uh, open, they can easily talk and speak and eat. Uh, so uh, this is more much uh, comfortable, you need uh, just uh, counseling. Regarding the setup, uh, we have to uh, set the flow. Uh, what are the uh, flow? Uh, then we have to set the FIO2. If your machine is not automatic, you have to set the FIO2 by flow meter, flow uh, percentage of uh, oxygen, I, I mean. Uh, and uh, you have to set a fixed temperature. It should not be more cold, not be uh, more uh, warm. It should be our body temperature. It's 37 degrees Celsius. Why it is called high flow? Yeah, uh, this is called high flow because of it's not flow like this. Its flow is uh, just above our peak uh, inspiratory flow. This machine can generate up to 60 to 80 liter of flow. What about our peak inspiratory flow? We can easily calculate our peak inspiratory flow. Uh, if our respiratory rate is 20, our tidal volume may be 500 ml and minute ventilation uh, 10 ml, uh, 10 liter per minute. And with this 10 liter per minute, as uh, inspiration and expiration one is to ratio, in our 20 second of inspiratory time, we are taking this 10 liter of air. So uh, if we convert it by minute flow, so uh, the average in a subtle, in a stable human, adult human, generating their upper airway flow is 30 liter, 30 liter per minute. So any flow above the 30 liter is high flow. You no need to go flow more than, uh, uh, I, I mean, uh, no need to go 100 liter or 70 liter or 80 liter. 
flow more than 30 liter is always high flow flow less than 30 liter in case of adult is always low flow low flow so if you set the uh, uh, flow uh, in your high flow nasal cannula at a 25 liter per minute it should not be work as a high flow nasal cannula it should be a low flow nasal cannula but in case of ARDS or patient when there is a breathing difficulties, uh, this uh, upper in, uh, respiratory uh, tract flow, maybe or peak inspiratory flow, maybe more than 120 liter per minute. So your, uh, I, I am showing this because some of uh, our some of our common belief that if I give 70 liter of flow, is this patient able to tolerate? Yeah. yeah. No doubt you see your normal patient with uh, respiratory uh, difficulties or tachypneic or breathing difficulties or a mild form of air ideas here the upper peak uh, airway flow is 120 liter so what's wrong with 70 liter or 60 liter it will easily tolerated by the patient you just need a counseling to the patient so our initial setup should be more than 30 it should be at least 40 liter per minute initial setup uh, and after the patient counseling you gradually increase your flow to 5 to 10 Liter uh, at a time and go up to as your desired level. Uh, here um, I am showing the uh, flow. Uh, I, I don't want to go through in depth. Uh, here uh, I know each and every machine has the different settings, uh, but uh, this is a semi uh, auto machine. Semi auto machine, you need to add adjust this uh, flow uh, FIO2 uh, from this flow meter. Uh, if your machine is auto, uh, you no need to go through this uh, hassle uh, or bargaining. You need to uh, no need to follow the chart. Okay, uh, I have to skip this video. Uh, I am talking about the dynamic airway pressure. You see, you have important uh, slide is here. Uh, lots of doctor complain that my patient is failing high low nasal calura in terms of tolerance uh, and in terms of clinical improvement. If your patient kept the, uh, his or her mouth open you can't get this dynamic airway positive pressure you see uh, here the uh, mouth open uh, first group is mouth open second group is mouth clo closed in uh, mouth open male group despite of your flow 60 liter you are not getting adequate amount of positive uh, inspiratory pressure that means peep here it's only uh, in between uh, three uh, two to five or three in case of female you can get more but if your mouth is closed you will get the maximum benefit in term of peep so if uh, you uh, give the high flow nasal cannula you make sure that your patient's mouth is closed and nasal uh, i mean uh, nasal orifice is open uh, and patient there is a no nasal blockage or nasal obstruction so you have to give some uh, nasal decongestant routinely with this high flow nasal cannula patient so roughly, uh, if we give uh, 50 liter flow, it can generate five centimeter of uh, water. If we give say, 60 liter of flow, it can generate six centimeter of water peep, uh, and uh, you will get maximum seven centimeter of water peep if you set the flow 70 liter. This is the dynamic positive airway pressure or end expiratory airway pressure you can uh, generate with this uh, high flow nasal cannula. Uh, so. Uh, by this respiratory support, we uh, we achieve this uh, target. Uh, it will reduce the respiratory rate, reduce carbon dioxide, reduce work of breathing, increase ventilation, or increase uh, expiratory lung volume. In terms of airway hydration, uh, it will uh, improve the mucociliary clearance and improve patient tolerance. Uh, in terms of oxygenation, you can give fixed uh, amount of oxygen, and patient will be satisfied. This is ultimate goal. Uh, so. Oh, so after 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 initial uh, setup or high flow nasal cannula when you will observe your patient is get uh, benefited or not your patient is improving or not you have to see this parameter within this time frame if your high flow is work uh, your heart rate will reduce within 10 minutes your respiratory rate will reduce within 5 to 15 minutes oxygenation will improve uh, patient in term of dyspnea or uh, accessory muscle use within the 30 minutes so within the 10 to 15 30 minutes you will get your initial setup benefits if you unable to see this benefit you have to change your setup you have to find the root cause why this patient is not getting your um, desired effect how will monitor the therapy 
after uh, initial uh, setup uh, you can easily monitor the therapy uh, as a uh, as a index uh, it, it is called the rox index uh, so rox index uh, first came in the uh, journal of critical care medicine in 2016 uh, this also uh, in some uh, uh, mobile in my mobile i have this rox uh, index uh, calculator uh, you can uh, you can uh, download this calculator not only for this rox index a lots of icu formula you can get through this uh, apps it's mdcal uh, with this uh, with this uh, mdcal you can calculate uh, lots of index here uh, rocks index so after initial setup you have to monitor the spo2 you have to uh, you know how much fio2 you are giving and uh, just uh, see the how uh, about the respiratory rate if you uh, submit all these three parameters in your uh, um, uh, software i mean uh, apps uh, it will give you a number if this number is more than 4.88 you are in the green zone that means you are safe your patient is doing fine but if your uh, number is less than 3.85 you are in the red zone so you have to more cautious and uh, patient may need to intubation and discuss with the patient party as well but if your number is in between the 3.85 to 3 uh, less than 4.8 you are in the yellow zone so you have to a lot of things to do by adjusting and reducing your high flow nasal so hot if you get this rocks index more than 4.88 you straight away you are in the safe side so you have to use your fio2 you you just win up from the high flow nasal cannula uh, reduce the fio2 first later one when your fio2 uh, less than 0.4 or 40 percent then you have to reduce the flow from your uh, high flow nasal cannula if your fi uh, rocks index in between the 3.88 or less than 4.88 uh, you have to fix your target spo2 uh, uh, the uh, uh, your target spo2 should be patient individualized if your patient has pre-existing lung condition like asthma your body uh, your target spo2 or obese or obesity hypoventilation syndrome uh, your target spo2 should not be more than 92 it may be 88 even 92 so first uh, fix your spo2 then try to increase uh, flow first counsel the patient go through your first as a uh, machine maximum as patient as then after increasing the flow or low fio2 if you are not satisfied about your target spo2 then you can increase the fio2 be cautious about the fio2 fio2 should increase later and fio2 is your uh, reserve uh, reserve i can say but if you go uh, or exceeds the 60 liter flow with 60 percent fio2 or even though if it is the 70 liter flow with 70 percent fio2 uh, you are in the uh, really in that your uh, patient may uh, back to your red zone and if your patient is back to red zone you have to you have any uh, reserve in your machine uh, you just increase it or if you have don't have uh, you can go through proning uh, even though if you are in the eolo zone you can go straight to the proning position our proning is very much helpful for the ARDS COVID covid ARDS patient uh, so you have to go the proning but if you fail to uh, proning hot next next is ventilation either invasive or non-invasive but our recommendation a lot lots of studies showing non-invasive try first if you fail the uh high flow nasal cannula uh here uh here uh, i'm showing a slide in my patient in my uh hd here uh, it's not the i2 picture it's hd picture we are customized with this machine and this machine when this machine is running uh, we know the patient is either endotracheal intubated or tracheostomy but you see the interesting picture the machine is running patient is not intubated the patient is getting non-invasive ventilation with our conventional ventilator with a snorkel max this is a modified snorkel max and uh, i am happy to share uh, this patient uh, is doing yeah this patient is uh, this patient is communicating with this non invasive ventilation uh, and uh, and uh, uh, non 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 invasive is continuous mood uh, patient is uh, doing fine and uh, so see 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 the vitals
uh, uh, these vitals is uh, our our dream vitals in case of ICU. Our saturation is more than 90, heart rate around 90, blood pressure is like this. Uh, and uh, with the background, this patient is uh, uh, status post COPD, the patient party refused to go for ventilation. And this ejection fraction is only 25 percent. This patient, and uh, after a 21 days, uh, we successfully uh, discharged the patient from this ASD with this non invasive and uh, later on uh, high flow nasal cannula uh, support. So so uh, don't go straight away if you fail the non-invasive uh, high flow nasal cannula. Try to non-invasive ventilation first. Okay, uh, next. Uh, oh, yeah, yeah. This patient was uh, dilated LV and uh, I am here doing the echo. Uh, and uh, as all of your anesthetists uh, and intensive is done, most of the ICU is running as a closed ICU. So if we have a echo probe, uh, a, a Android based in our phone, then we can uh, easily share our echo to our uh, cardiologist also. Okay, it's another. Uh, here the comfort uh, i am showing the portability uh, here the patient is uh, chatting with his uh, family members uh, well with this non-invasive ventilation here another patient uh, i am not go through this video okay i am skipping so if you fail the non-invasive ventilation only one option is invasive mandatory mechanical ventilation and the outcome of invasive mechanical ventilation we know uh, here i uh, i can say uh, the uh, if you fail the non-invasive ventilation or fail the high flow nasal cannula uh, your success rate of with uh, invasive ventilation is very very low so we are very scared about this uh, invasive ventilation here is some troubleshooting i don't want to go through this uh, all of we know about uh, finally if we have no nose no covid no covid 19 no hypernal stay safe stay fine uh, thank you James. thank you dr mohammed dashari well for your nice presentation uh, now i like to i would like to invite Dr. Mohitin Ahmed. Hey, interfere kori khajir. Ane ki unmute huya se, tumi ikti shabai ki mute kore rakhte bolo. Shabai ki ikti abashan kore se. Shabai ki ikti mute kore rakhte bhen. Shuru jay kotha bol bhen, shay unmute hoven. Nane ikko hoya shabai. Uh, actually host can do it host can unmute uh, all uh, so that uh, so that uh, everybody will be muted okay thank you now I would can you like hear to me invite dr mohitin ahmed consultant in the city and bangladesh specialized hospital. bangladesh specialized hospital please all right uh, thank you bangladesh society of anesthesiologists russia I'm really grateful and honored to be a part of this wonderful webinar. Uh, respected seniors and junior colleagues, Assalamu Alaikum. I'm going to start our presentation. Basically, I'm going to a case-based discussion. Just a lot of COVID-19 ages, a lot of Struggles I'm a face court to say, Shurute Judi Amra Bolije, uh, structural change take a Shurukore, manpower shortage take a Shurukore, diff lot of uh, problem, patient outcome among uh, Bibino Dhoner strategy. Uh, even I suit a mostly Jetania at a debate, oh, is still is going on uh, non invasive versus invasive ventilation. Jamon Jafur Jekan Sheshkulu, the invasive ventilation uh, mortality is very high. Practically, patient attendance, they are dictating uh, almost everywhere. They are very reluctant to go for mechanical ventilation. There are rocks index or overall clinical outcomes. When NIV, we have a lot of detail. When we NIV, mostly COPD, obesity, or heart failure, this is a respiratory failure. It's a wonderful catch. For it. It's for a brief period of time, Time, the patient actually responds now. Kore, apna ke, amra, amader ke, uh, invasive ventilation ne jeta hobe. Ta amra ek patient niye alap korbo. Amra actually jhoto dhorne complication, shob kichui face korte ICU pe. Amra ita patient to jokhon discuss korbo, ta kono amra uh, detail ek to jabo. Abong parallelly ami kichu pharmacological intervention niye, amake bolte bola holo. 
তো ব্রিফলি আমি একটু টাচ করব ভিজিবল দেখা যাচ্ছে ইটস ওকে ইটস ওকে 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 থ্যাঙ্ক ইউ বেসিক্যালি আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট অফ কোভিড 19 پیشنট মোস্টলি আমি প্রথমেই যেটি বলি যে আসলে আমরা নন কোভিড پیشنটদের ক্ষেত্রে যেভাবে ম্যানেজ করতাম মোস্ট অফ দা থিংস আর অলমোস্ট সেম আমি যদি বলি যে মানে এটা একটা হয়তো বা অনেকে চিন্তা করবে যে এটা কিভাবে হতে পারে যে কারণ پیشنটের যে কমপ্লিকেশন গুলো এগুলো কিন্তু আমরা डिफरेंट پیشنটদের ক্ষেত্রে এই কমপ্লিকেশনস গুলো দেখছি এবং হয়তো প্যাথোফিজিওলজি এবং ম্যানেজমেন্টে কিছুটা ডিফারেন্স আছে কিন্তু সেই জিনিসটা হচ্ছে डिफरेंट ইস্যু বাট আমাদেরকে আসলে پیشنট ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে যে আইসিইউ তে যেমন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে একটা টিম এফোর্ট মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এবং এটাতে আমরা যে অর্গান সাপোর্ট গুলো দেয়া সে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট গুলো কিন্তু আমাদের কে এটার উপরই বেশি এমফাসিস দিতে হবে তো কোভিড پیشنটদের ক্ষেত্রে আমরা প্যাথোফিজিওলজিতে যদি চিন্তা করি দিস ইজ দা পিকচার আমরা এখন কোভিড پیشنটদের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে কোভিড আইসিইউ একই আইসিইউ তে আমরা এটা লাস্ট ডিসেম্বরের ছবি একটা ডিসেম্বর মাসে আমরা এরকম একটা ই ছিল যে দু তিন মাসের ব্যবধানে আমাদের গেট আপ চেঞ্জ এবং আমরা জানি যে কোভিড অলমোস্ট এভরি অর্গান সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করছে তার মধ্যে মোস্টলি আমরা যেগুলো নিয়ে আজকে আলাপ করছি যেমন হচ্ছে রেসপিরেটরি ফেলিয়র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড কিছু কমপ্লিকেশন নিয়ে আমরা একটু টাচ করব আমরা এর মধ্যে দেখছি যে ব্রেনে আমরা অনেক পেশেন্টকে স্ট্রোক প্রেজেন্ট করছে বালশন নিয়ে আসছে অ্যান্ডোপ্যাথি অ্যান্ডোফোলাইটিস ইভেন জিবিএস গেন বারি সিনড্রোমও পেয়েছে আমাদের এখানে আমরা কোভিড মায়োপ্যাথিও দেখেছি চোখের প্রেজেন্টেশন যদিও আমরা আইসিইউতে আসলে সেরকম এখনো চোখে পাইনি নোজ এ কমন সিমটম হয়তো বা প্রথম দিকে যে প্রেজেন্টেশন গুলো আসছিল পাবলিকেশন মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন হিসেবে যেমন ফিভার ডকুমেন্ট করছো হয়তো দেখা যাবে যে অ্যানোসমিয়া এই সিমটমটাকে যদি আরো আমরা হিস্ট্রির ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে হয়তো এইটা টপ লিস্টেড হয়ে যেতে পারে লিভার রিলেটেড ট্রান্সমাইনাইটিস দ্যাট ইজ লিভার এনজাইম রেজড হওয়া এটা খুব কমন আমরা হেপাটিক ফেলিয়র হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি এগুলো پیشنট পেয়েছি কিডনি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স আমাদের আমরা শুধুমাত্র উইদাউট এনি রেসপিরেটরি সিমটমস আমরা এটাও পেয়েছি যদিও এটা রেনাল সিস্টেমের মধ্যে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স নিয়ে আসছে হাইপোনেট্রেমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করেছে পরে দেখা গেল যে তাদের কোভিড বাট আদার কোভিড সিমটমস গুলো ছিল না ইন্টেস্টিন আমরা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ইভেন ডায়রিয়া হুইচ ইজ আ ভেরি কমন সিমটম সেটা আমরা দেখছি আমরা যদি স্টেজিংটা চিন্তা করি আমরা সবাই জানি যে কোভিড ডে এটা এর মধ্যে ওভারল্যাপিং হয় কিন্তু মোস্টলি যে জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে স্টেজ ওয়ান আর্লি ইনফেকশন যেটা ভাইরামিক ফেজ তারপরে যেটা হচ্ছে পালমোনারি ফেজ যেটা আমরা নিউমোনিয়া হিসেবে প্রেজেন্ট করে এবং হাইপার ইনফ্লামেশন ফেজ যেটা আমরা লট অফ হাইপোথিসিস অ্যান্ড লট অফ মেডিকেশনস ইন্টারভেনশনস আর ট্রাইং আউট অ্যান্ড লট অফ র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল ইজ গোয়িং অন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড on the basis of cytokine release syndrome jeta hocche top discussion er ekta issue ar ei je viremic phase e basically amra jodi ei dutu phase ke tinta phase ke ekhane treatment options gulor kichu byapar ache jemon antiviral medication amra jodi chinta kori ashole mostly jodi amra antiviral chinta kori eta viremic phase e kaaj korar kotha so amra kono patient icu te jokhon ashbe মোস্টলি যারা আসে পালমোনারি ফেজ লেট পালমোনারি ফেজ অর হাইপার ইনফ্লামেশন ফেজ নিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে আসলে কতটুকু মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট এই সময় আসে অ্যান্টিভাইরাল কতটুকু ইফেক্টিভ সেটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন আছে ইভেন ইনিশিয়াল ফেজে এটা অ্যাকিউট ভাইরাল ইলনেস এই পর্যন্ত অ্যাকিউট ভাইরাল ইলনেসে কোনো অ্যান্টিভাইরাল ইফেক্টিভলি কাজ করেছে কিনা এখন যেগুলো ইউজ করা হচ্ছে এগুলো কতটুকু ইফেক্টিভ এই কোয়েশ্চেনগুলো আছে আমরা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগের যে অপশনগুলো এগুলো নিয়ে আসবো সো এটা আমরা জানি যে মোস্ট কমন কমপ্লিকেশনস অফ সিভিয়ার কোভিড 19 এগুলো আমরা এনকাউন্টার করছি আমাদের ডেইলি টু ডেইলি প্র্যাকটিসে যেমন নিউমোনিয়া মোস্ট কমন হাইপোক্সেমিক রেসপিরেটরি ফেলিয়র এন্ড এআরডিএস এটা তো আমরা আইসিইউ তে मोस्टলি এই প্রেজেন্টেশনটা দেখছি সেপসিস সেপটিক শক কার্ডিওমায়োপ্যাথি এন্ড অ্যারিথমিয়া অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশনস কমপ্লিকেশনস रिलेटेड টু প্রলংড হসপিটালাইজেশন যখন এই پیشنটগুলো অনেক দিন হসপিটালে থাকে তাদের secondary bacterial infection gi bleeding because of anticoagulation stress ulcer critical illness polyneuropathy myopathy ei hocche common complications aro onek dhoroner complication amra dekhi but 
আমরা আসছি সো আমরা এখন একটা পেশেন্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করবো রিসেন্টলি মোর দ্যান ওয়ান মান্থ ডেজ হি ইজ ইন আওয়ার আইসিউ uh this gentleman is a senior physician in our country 70 year old male uni amader icu te ashen on 28 july just 3 days before uh id with increasing shortness of breath uni je hospital e bhorti hoyechilen okhane onar jor kashi e gulo niye bhorti hoyechilen to amader ekhane jokhon ashe onar duration of fever 7 days cough for 5 days and breathlessness for 2 days ওনার আর টি পিসি আর পজিটিভ হয় অন জুলাই টোয়েন্টি সেভেন্থ সো এই হিস্ট্রি এই সময়ে ইটস ভেরি মানে এটা যদি আমরা ইভেন আর টি পিসি এর নেগেটিভ হয় আমরা ফার্স্টে এটা কোভিড হিসেবে চিন্তা করবো এবং যেহেতু তার শ্বাসকষ্ট কাছে কাশি আছে কোভিড নিমোনিয়া বাই সিমটম এবং যখন আইসিউতে আসেন ওনার আমরা হচ্ছে এই প্যারামিটার্স গুলো দেখি ওনার ট্যাকিপনিক ট্যাকি কার্ডিয়া টেম্পারেচার ওয়াজ নর্মাল এট দ্য টাইম বিকজ হি ওয়াজ অলরেডি অন স্টেরয়েড GCS 15 fully conscious on our lab parameters gulo apna dekhben ekhane on our neutrophilic leukocytosis relative lymphopenia ache lymphocyte count 5% platelet count is okay crp is very high 302 uh, sorry ami ashole reference range gulo ekhane di nai karon it is, is i have to prepare it very short time cpk 1114 আমাদের এখানে কট অফ ভ্যালু টু হান্ড্রেড এস জিপি টি নর্মাল ক্রিয়েটিনিন এদার টাইম ইস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ডিডাইমার পয়েন্ট সিক্স কট অফ ভ্যালু পয়েন্ট ফাইভ প্রোখ্যাল নর্মাল ট্রপাই নর্মাল এন্টি বিএনপি হুইচ ইস এইটিন ফর্টি ফাইভ বা এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ পিকোগ্রাম পার এম এল এবং এবিজিতে ওনার যেটা আছে টাইপ ওয়ান রেসিপিটির ফেলিয়র আপনারা দেখবেন যে ওনার পিও টু সিক্সটি সিক্স উইথ ফিফটিন লিটার পারমিট অক্সিজেন যখন আসেন উনি ইমার্জেন্সি থেকে তখন আপনি এটা কিন্তু নিমোনিয়ার সাথে বয়সের সাথে এই এবং আরো অনেকগুলো লাং কন্ডিশন এটা বাড়তে পারে সো আমরা বেড সাইড ইকো তো দেখলাম নর্মাল তারপরও আমরা একটু কনজারভেটিভলি যাচ্ছিলাম এই হচ্ছে ওনার ইনিশিয়াল চেস্ট এক্সরে আপনার দেখবেন যে চেস্ট এক্সরেতে সরি চেস্ট এক্সরেতে বাইলেট্রাল কনসলিডেশন হুইচ ইজ ভিজিবল এবং এইচ আর সিটি হুইচ ইজ শোয়িং বাইলেট্রাল গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি এবং এই টিপিক্যাল স্ক্যান পিকচার আমরা সবাই দেখছি এখন উইথ ক্রেজি পেভিং প্যাটার্ন এবং খুব এক্সটেন্সিভ ইনভলভমেন্ট মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট ইনভলভমেন্ট আমরা যদি সিটি স্কোরিং করি দ্যাট ওয়াজ অলসো মোর দ্যান অলসো ফাইভ সো দিস ইজ আ কমন থিং দিস এন দ্য পেশেন্ট বেসিক্যালি যে হাই ফ্লো নেজাল খেনোলা পেশেন্ট টলারেটিং ওয়েল এন্ড এবং এবং পেশেন্টরাও এসে ফার্স্টে এটাই চায় এখন সবাই এত ইউজ টু হয়ে গেছে যে হাই ফ্লো নেজাল খেনোলা সো আমরা ওনাকেও হাই ফ্লো নেজাল কেনোলাতে যখন দিলাম উইথ ফিফটি লিটার অ্যান্ড এফ আই টু ওয়াজ সিক্সটি পার্সেন্ট অক্সিজেন ওয়াজ টোয়েন্টি লিটার এট দ্য টাইম পিও টু এফ আই টু রেশিও ওয়াজ হান্ড্রেড টুয়েলভ অন জুলাই টোয়েন্টি এইট অন দ্য ডে অফ এডমিশন তার মানে হচ্ছে উনি মডারেট এয়ার ডি এসে আছেন আমরা যদি ক্যাটাগরাইজ করি সো অন দ্য নেক্সট ডে যখন উনি টলারেট করছিলেন না তো ওনাকে এনআইভিতে ট্রাই করা হয় এনআইভিতে ব্রিফ পিরিয়ড বাট আলটিমেটলি আমাদেরকে আসলে ওনার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট যখন আরও বাড়তে থাকে অন জুলাই থার্টি ফার্স্ট মানে জুলাই আঠাশ তারিখে যখন আসেন উনত্রিশ তিরিশ তারিখ পর্যন্ত হাই ফ্লো দিয়ে উনি মেনটেন করছিলেন উনি অ্যাওয়েক ক্রনিং সবই চেষ্টা করা হচ্ছিল বাট আনফরচুনেটলি ওনার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট গ্রেজুয়ালি বাড়তে থাকে তখন আমাদেরকে ওনাকে ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে চলে যেতে হয় দ্যাট ইজ অন দ্য ডে টেন অফ অনসেট অফ সিমটমস উনি সাত দিনের জন্য আমাদের কাছে এসছেন আঠাশ তারিখে একত্রিশ তারিখে ওনাদেরকে আমাকে ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে যেতে হয় তো আপনারা দেখবেন যে আমরা ক্যাটাগরিক্যালি আমরা যেটা আরো ভেন্টিলেটরে যে জিনিসগুলো মেনটেন করতে হয় প্লাটো প্রেশার টার্গেট লেস দেন থার্টি ড্রাইভিং প্রেশার লেস দেন ফিফটিন এই জিনিসগুলো চেষ্টা করা হচ্ছিল এবং প্রোন ভেন্টিলেশন নেক্সট যেটা 
এটা হচ্ছে ওয়াহানের সেই সময়কার ছবি নিস্তব্ধ এবং ভেন্টিলেশনে গেলেই মোস্টলি দেখা যায় যে তখন সবারই আসলে মনে হয় যে না আর কিছু মনে হয় আমাদের এক্সপেকটেশন কিংবা চাওয়ার কিছু থাকে না সবাই আমরা হাল ছেড়ে দিচ্ছি অনেকটা সেরকম হয়ে যাচ্ছিল সো আমরা যখন এই ধরনের পেশেন্ট ডিল করি যে যে সেট আপে আসলে আমরা যদি একটু জাস্ট অন্য আলাপে যাই আমরা যদি ইনফেকশন কন্ট্রোল এটা প্রাইম কনসার্ন এখন আমাদের কারণ হচ্ছে আমাদের সেফটি অফ আওয়ার স্টাফ ইজ দ্য প্রাইম কনসার্ন নাও সো আমরা যখন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে যাই প্রেফারেবলি ইন এ নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন আপনারা সবাই জানেন যে ইনটিউবেশন এক্সটিউবেশন এগুলোকে অ্যারোসোল জেনারেটিং প্রসিজিওর যেহেতু বলা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে রিস্ক অফ ট্রান্সমিশন ইজ ভেরি হাই এবং প্রপার প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট স্পেশালি দ্য ফিটেড এন মাস্ক উইথ ফেস শিল্ড গাগলস হ্যান্ড গ্লাভস অ্যান্ড গাউন দ্যাট মাস্ক উইথ এবং আর একটা জিনিস যেটা প্রেফারেবলি এখন রেকমেন্ড করা হয় হচ্ছে মোর পেশেন্ট তাদেরকে দিয়ে যেতে করানো হয় চান্স অফ ট্রান্সমিশন ইজ ভেরি হাই অ্যাট টাইম এবং প্রেফারেবলি যদি ভিডিও লার্নিংস্কোপ ইউজ করা যায় দ্যাট ইজ মোর প্রেফারেবল আচ্ছা তো এই পেশেন্ট এই ধরনের পেশেন্ট আমরা যখন দেখি এটা খুব কমন ট্রিটমেন্ট আমার মনে হয় যে আমরা সবাই এগুলোর সাথে ইউজ টু স্টেরয়েড ইন দ্য ফর্ম অফ ডেক্সামিটাসন হুইচ ইজ ভেরি পপুলার আসলে স্টেরয়েড আমরা যদিও ইউজ করতাম আগেও ইউজ করতাম নিউমোনিয়া কম্প্লিকেটিং এয়ারিসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রোটোকল ফলো করা হয় তার মধ্যে যেমন আপনার মিথাইল প্রেডনিসলন এটা একটা স্টাডি আছে বাট রিসেন্টলি ডেক্সামিটাসনের উপরে বেশ কিছু স্টাডি এসছে আমি একটু পরে আসছি ইমিউনো মডিলেটরি থেরাপি স্টেরয়েড অলসো পার্ট অফ ইমিউনো মডিলেটরি থেরাপি আদার অপশনস ইমিউনো মডিলেটরি থেরাপির মধ্যে যেমন আমরা অলরেডি জানি ইন্টারলিপিন সিক্স রিসেপ্টার অ্যান্টিবডি যে অ্যান্টাগনিস্ট যেটা টসিলিজুম্যাপ সারিলুম্যাপ তারপরে আপনার আরও কিছু ইমিউনো মডিলেটরি ড্রাগস এর ট্রায়াল চলছে ওরাল ড্রাগ যেমন বাড়িসিটিনে এবং টিজিএফ এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের অ্যানাকিনরা এল ওয়ান ইনহিবিটর এই ধরনের মেডিকেশনস গুলো ট্রায়াল ডিফারেন্ট গ্লোবালি চলছে আর রেন্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল চলছে আর একটা অপশন যেটা ইজ স্টিল ডিবেটেবল অ্যাম্পেরিক ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি সো আমরা তো জানি এটা ভাইরাল নিউমোনিয়া আসলে এখানে অ্যান্টিবায়োটিক্স এর রোল কি কোয়েশনেবল স্টিল নাও বাট আমরা কমনলি যে যেগুলো নন আইসিউ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আসলে এখন পর্যন্ত widely used and globally. drug infect এবং ইনিশিয়ালি লোপিনারভির এবং রিটার্নভির যেটা এইচআইভি মেডিকেশন হিসেবে ইউজ করা হতো সেগুলো ট্রায়ালে দেখা গেছে আসলে খুব একটা বেনিফিশিয়াল না ফেবিপিরাবির এখনো কোনো আর সিটিতে কোনো ধরনের বেনিফিট কিংবা কোনো সাইড ইফেক্ট ইভেন কোনো বেনিফিট দেখা যায় নাই র্যামডেসিভিরের ক্ষেত্রে আসলে যেই এগুলো আসছে আমি একটু পরে ফোকাস করছি সো লট অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস আপনি আমরা যেটার বেসিস এ এখন ইনিশিয়ালি যদি আমরা বিশেষ করে যারা ইনটিভেটেড পেশেন্ট ইন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন আপনি দেখবেন যে এখানে ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে পার্সেন্টেজটা দেখবেন আর আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই এখানে দেখছেন যে ইনভেসিভ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে যারা তাদের 
29.3% esteroid, and they kept a 41% of mortality. So definitely that's a very significant uh, outcome impact with steroid. Jarashudu oxygen patchilo tadir ketro but jada oxygen steroid kunodhone beneficial effect power jain. So it check AJ A trial basically six milligram uh dexamethasone is coravichale. Is it a low dose? So Amra Jani actually prednisolone judi equivalent coron, prednisolone is nine times of uh dexamethasone, that is six milligram prednisolone of fifty-four milligram. So our body weight judy amra hishap kuri on an average is sixty kg arat. Other one milligram per kg one is sixty kg which is quite high dose. Among a six milligram cake into a low dose bola javana. Ita a trial just published in June, uh, it a mid mete of our first or a core. Ir age, Amrajidi deki March a publication which in Lancet Respiratory Medicine. Ita oche a examination treatment for the ARDS, this is a randomized control trial. It was COVID age. February the Ashe among it a K Dexa ERDS trial on a K Purchito. Ekane or Ajeta use Kurachillo, five milligram six hourly, that is twenty milligram for five days. Milligram twelve or five days, total ten days duration. Among Tatu the Hagate, mortality Ketre, up the third Rotejan, the Benje Dexamethasan group, nineteen percent. Abong control group of 31% mortality. Definitely, there is a mortality benefit of steroid here in uh, uh, with steroid. Which steroid is superior? Amra Jani J steroid a bibino form Amra use kori, methylprednisolone, hydrocortisone, dexamethasone. So dexamethasone fluid retaining capacity is very low. Mineralocorticoid effect jetu nine. Abong jetu amra pneumonia complicating a DSD deal kuchi. আমরা অনেকই এটাকে প্রেফার করছি কারণ এই যে ডেক্সামিথাসোন যেহেতু ফ্লুইড রিটেইনিং নাই এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো এখানে লাং মানে ফ্লুইড রিটেইনিং টেন্ডেন্সিটা কম থাকবে বাট সাইমালটেনিয়াসলি আমি বলতে চাই যে যেমন মিথাইল প্রেনিসোলন নিও কিন্তু স্টাডি আছে সেই ক্ষেত্রে मोस्टলি যেটা হয় 1 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে দ্যাট ইজ 60 কেজি একটা মানুষের ক্ষেত্রে 60 মিলিগ্রাম পার ডে Amraj Magados use Korahai, yes, pulse therapy, one gram, five hundred milligram, Shegulunye could act actually RCT nine, data basis I'm right, uh, recommend could be pari. So it's an anti inflammatory drug, the dexamethasone that is uh, used, or sometimes we use the methyl pregnisolone. Hydrocortisone Amra use Kori Jokon shock each other, on actually Amra septic shock protocol, it's two hundred milligram in twenty four hours. So, Steroid ক্ষেত্রে যে জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে যে কিছু কমপ্লিকেশন সবাই যেগুলো নিয়ে কনসার্ন থাকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া দ্যাট ক্যান বি ইজিলি ম্যানেজেবল বাই ইনসুলিন ইন আইসিইউ সেটিং বাট স্টেরয়েড এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে এটা তো অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এবং যেহেতু এটার ইনফ্ল্যামেশন সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম হচ্ছে डेफिनेटলি ইটস ভেরি এক্সপেক্টেড দ্যাট ইট উইল হেল্প দেম বাই দ্য ডেক্সামিথাসন বাট এটা হয়তো আর একটা ট্রায়াল আসবে ইন ফিউচার আমরা হয়তো এর মধ্যে হয়তো চলছে যেটা High dose, uh, I mean, dexamethasone six milligram versus uh, twenty milligram. Or to argue, are higher dose. I do the high. Sheta hoy to future trial. I'm expect kuchhi. So, eta commonly I'm practice kuchhi, but should be uh, evidence based. I'm ra dekhi bivino jagai steroid actually bivino abhi use kora hoy. E cytokine release syndrome. This is a very common uh, topic in COVID era. Basically, a shabdu ta. আমরা জানি যে কার্টি সেল থেরাপি খাইমারিক টি সেল রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি থেরাপির পরে যেটা কিছু ম্যালিগন্যান্ট কেজে ইউজ করা হচ্ছিল সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম হয় সেটার বেসিসে দুই হাজার সতেরোর শেষের দিকে এই সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম ম্যানেজ করার জন্য একটা কিছু ওষুধকে ওরা এফ ডি অ্যাপ্রুভাল দেয় তার মধ্যে টসিলিজম হচ্ছে একটা ওষুধ এবং সাথে তো স্টেরয়েড আছে এবং এই সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোমের বিভিন্ন স্টেজিং আছে এটা মোস্টলি কিন্তু আমরা হেমাটোলজিক্যাল যে কন্ডিশন ওখান থেকেই ওনাদের এই 
রিসার্চ ওয়ার্ক থেকে এখানে আসছে এবং কিছু স্টেজিং করা হয় এবং মোস্টলি দে ওয়ার রিকমেন্ডিং অন দ্য বেসিস অফ ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নট অন দ্য ল্যাব ফিচার্স যেটা হচ্ছে এই সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম যদি হয় আমরা কি ট্রিটমেন্ট দেব সো আমরা জানি যে কোভিডের ক্ষেত্রে এটা অনেকগুলো পাবলিকেশন হয়েছে যেখানে দেখা গেছে এই সাইটোকাইনস গুলো হিউজলি ব্লাড রিলিজ হচ্ছে এবং এই সেগুলোর কারণে ধরে নেওয়া হচ্ছে তখন পালমোনারি কনজেশন হচ্ছে এবং যেটা ইনফ্লামেশন যেটা সাথে এজ ওয়েল এস বিভিন্ন টক্সি অর্গান টক্সিসিটি লাইক মাইকার্ডাইটিস ইভেন নিউরোটক্সিসিটি এবং হ্যাপাটাইটিস কিডনি ইনজুরি এগুলো বিভিন্ন ধরনের অর্গান টক্সিসিটি হতে পারে এবং এই জিনিসটা আমরা যেটা আমেরিকান সোসাইটি অফ ট্রান্স ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যান্ড সেল থেরাপি এটা একটা সোসাইটি আছে তাদের একটা কনসেনসাস গ্রেডিং আছে সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোমের গ্রেড ওয়ান টু থ্রি ফোর সো আপনারা দেখবেন যে আমরা যে পেশেন্টগুলো পাই যদি আমরা যে প্রথম যে স্লাইডে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ইনিশিয়াল ভাইরামিক ফেজের পরে যে নিমোনিক ফেজ এই সময় তো পেশেন্টের জ্বর থাকেই এবং যখন ইনফ্লামেশন শুরু হয় তখন অনেকের দেখা যায় যে হাইপক্সিয়া ইনিশিয়ালি থাকছে না তখন আমরা এটাকে গ্রেড ওয়ান হিসেবে ক্যাটাগরাইজ করছি এবং গ্রেড টু যখন দেখা যাচ্ছে জ্বর সাথে যদি কারো লো ফ্লো নেজাল খেনোলা অক্সিজেন লাগে দ্যাট ইস এটাকে আমরা বলতে পারি এরকম যে লেস দেন ফর্টি পার্সেন্ট দ্যাট ইস অ্যারাউন্ড ফাইভ টু সিক্স লিটার অক্সিজেন যদি লাগে তখন আমরা এটাকে গ্রেড টু বলছি নো ভেস অফ প্রেসার এবং গ্রেড থ্রিতে দেখা যাচ্ছে ভেস অফ প্রেসার ড্রপ করতে পারে সাথে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট বাড়ে মোর দেন ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট অক্সিজেনের বেশি যখন লাগে এবং গ্রেড ফোরে যখন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন কিংবা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাগছে এবং মাল্টিপল ভেস অফ প্রেসার যদি লাগে এটা একটা গ্রেডিং সিস্টেম এবং সেই ক্ষেত্রে এটার বেসিসে এই অ্যান্টি সাইটোকাইন আর যে মেডিকেশন যেগুলো আছে যে ইমিনো মডিলেটরি ট্রিটমেন্টগুলো মোস্টলি গ্রেড থ্রি এ রিকমেন্ড করা হতো এবং গ্রেড ফোর এ দেখা গেছে দিয়ে আসলে খুব একটা লাভ হয় না যখন শুরু হয় প্রসেসটা আর গ্রেড টুর ক্ষেত্রে তাদের রিকমেন্ডেশন ছিল বেসিক্যালি দোজ হু আর হাই রিস্ক रिकमेंडेशन रोशेटेशन चोक তো এই ধরনের অবজারভেশনাল স্টাডিগুলোতে সবগুলোতেই দেখা গেছে আসলে মর্টালিটি বেনিফিট আছে টসিলিজুমাবের ক্ষেত্রে যেমন এটা একটা পাবলিকেশন হয়েছে গত সপ্তাহে টসিলিজুমাব এবং প্যাশেন্স ইন ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট এ মাল্টি সেন্টার অবজারভেশনাল স্টাডি তো এটাতেও দেখা গেছে আপনার বিশেষ করে এখানে হিউজ মর্টালিটি বেনিফিট এবং হচ্ছে তাদের আউটকাম বেনিফিট দেখা গেছে যারা দোজ হু আর অন টক্স ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে বাট আমরা রিসেন্টলি একটা রোশের একটা নিউজ দেখেছি যেটা হচ্ছে আমাদের পেজে যেটা প্রোভাইড অ্যান আপডেট অন দ্য ফেস থ্রি কোভিডটা ট্রায়াল অফ একটা ইন হসপিটালাইজ পেশেন্টস উইথ সিভিয়ার কোভিড নাইনটিন অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া সেখানে দেখা গেছে আসলে প্রাইমারি আউটকাম ওর সেকেন্ডারি আউটকামের ক্ষেত্রে খুব একটা তাদের যে বেনিফিট পাওয়া যায় না দিস ইজ ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং নিউজ ইন ডিড কারণ যেই কয়েকটা ওষুধকে খুব প্রমিজিং বলা হচ্ছিল বিশেষ করে ক্রিটিক্যাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা সো এখানে দেখা গেছে আপনারা দেখছেন টসিলি টসির ক্ষেত্রে নাইনটিন পয়েন্ট নাইনটিন পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট ভার্সেস প্লাসিবোর ক্ষেত্রে নাইনটিন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট মর্টালিটি ডিফারেন্স ইজ ভেরি ভেরি লো সো যদিও এটা এখনো পাবলিশ হয় নাই এবং কিছুটা আশা হয়তো থাকতে পারে সেটা হচ্ছে এখনো পিয়ার রিভিউড না আপনি জানেন যে যখন কিছু ওষুধ ইউজ করা এবং কিছু ট্রায়াল হয় তখন একটা জিনিস হচ্ছে কোন গ্রুপের পেশেন্টদের ইউজ করা হয়েছিল সেই ম্যাচ ছিল কিনা তারা 
তাদের ক্ষেত্রে টাইমিংটা একটা ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর বেসিসে হয়তো ডিটেইল আমরা হয়তো পেয়ে যাব শিগগির এবং আরও কিছু ট্রায়াল এই টসির সাথে রেমডেসিভির চলছে র্যান্ডভ্যাকটা আরও মানে বিভিন্ন ট্রায়াল চলছে ইভেন এই সাইটোকান রিলিজ সিনডোমের জন্য আরও কিছু মালিকিউলস যেগুলোর ফেস থ্রি থ্রি ট্রায়াল আসলে বিভিন্ন জায়গায় চলছে সো দিস ইজ অ্যানাদার মেডিকেশন বিবা সি জুমেপ এটাও অনেক জায়গায় ইউজ হচ্ছে এবং এটারও একটা ইয়ে আসছে তাতে দেখা গেছে যে তাদেরও তারা মর্টিলিটি বেনিফিট পেয়েছে এবং ভেরি সিগনিফিকেন্ট মর্টিলিটি বেনিফিট উইথ দিস ড্রাগ এই ওষুধটা ইউজ করার ক্ষেত্রে একটা হাইপোথিসিস ছিল যেটা সেটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর তো দেখা যাচ্ছে যে এটা আমরা দেখছি যে কোভিড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে যে লাং ইনফ্লামেশন তাতে দেখা যাচ্ছে ফার্স্টকুলার এন্ডোথেলিয়াল ইঞ্জুরি হওয়া এবং এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টরের জন্য এন্ডোথেলিয়াল হাইপার প্রাশিয়া হওয়া এবং ক্ষেত্রে এই লাং ডিট্রেট করা সেইগুলোকে টার্গেট করে এই মালিকুটা ইউজ করার একটা চিন্তা ভাবনা আসছে এবং সেটা ইউজ করছে সো আমরা যদি আসি আমরা হেডলাইনে প্রথমে আলাপ করছিলাম যেটা যে ইমিউন বেসড থেরাপির মধ্যে স্টেরয়েড অ্যান্ড আদার ইমিউনো মডিউলেটর সেগুলো ডিফারেন্ট অপশন হিসেবে ইন্টারফেরন বিটা গামা ইন্টারফেরন এগুলো অনেক জায়গায় ট্রায়াল চলছে বাট কোনোটা এখন পর্যন্ত আসলে যদি বলি যে আমরা হয়তো অবজারভেশন স্টাডিগুলোতে আমরা দেখছি বেনিফিট বাট এটা আমরা এভিডেন্স যদি বলি মোর আর সিটি এবং তখন যখন মেটালাইসিস করা তখন যখন দেখবো আমরা হয়তো তখন বলতে পারবো যে না ডেফিনেটলি ইট ওয়ার্কস সাইন্টিফিক এভিডেন্স ছাড়া আমরা যে বলতে পারি না যে না এটা কাজ করবেই আর কনভালেসেন্ট প্লাজমা বেসিক্যালি এটা এই ইমিউন বেসড থেরাপি এই কারণে আমরা বলছি যে এখানে যে অ্যান্টিবডি রিকভার্ড পেশেন্টের অ্যান্টিবডিটা দেওয়া হয় আচ্ছা এটা নিয়েও অনেকগুলো স্টাডি চলছে এবং খুব কনফ্লিক্টিং আউটকাম দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের স্টাডিতে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আসলে আমরা কোন সময় ইউজ করব এগুলো সব কিছুর একটা যেটা হচ্ছে আপনার যদি বলি হাইপোথেটিক্যালি আমরা যে ভাইরেমিক ফেজে যদি আমরা অ্যান্টিবডি দিই তাহলে এটা অ্যান্টিভাইরাল ইফেক্টটা পাবো আমরা যদি ভাইরেমিক ফেজ চলে যাওয়ার পরে যখন ইনফ্লামেটরি ফেজে যাবে তখন যদি আমরা আসলে কনভালসেন প্লাজমা দিই তাতে আসলে পেশেন্ট যখন নিজেই অ্যান্টিবডি তৈরি করছে তার কারণ পেশেন্টের কিন্তু ফ্রম ডে সেভেন অনওয়ার্ডস নিজে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং আর একটা জিনিস যেটা এখানে কোনো অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট এনহ্যান্সমেন্ট বলা হয় এডি হওয়ার চান্স আছে কিনা এবং পেশেন্টের আরও ডিটেরেশন হওয়ার চান্স আছে কিনা সেটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো সেক্ষেত্রে আসলে কোন সময়টা পারফেক্ট টাইম সেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা জান জানবেন বিভিন্ন জায়গায় যেমন হচ্ছে আমরা সিভিয়ার নিমোনিয়া অথবা ক্রিটিক্যাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে রিকমেন্ড করা হয় কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট ডেভেলপ সিভিয়ার নিমোনিয়া অর ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন দ্যাট ইজ এয়ার ডিএস অর রেসপিডিট ফেলিয়র আফটার সেভেন ডেজ নট বিফোর সেভেন ডেজ অর নট বিফোর টেন ডেজ সো ওই সময় আসলে আমরা কনভালসেন্ট প্লাজমা দিয়ে কতটুকু বেনিফিট হবো তো আমাদের যে স্টাডিগুলো চলছে এগুলো থেকে হয়তো আমরা এটার উত্তর পাব বাট আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি আমরা যখন ইউজ করছি কারণ অনেক অনেক ইনভেস্টিগেশনালি প্রোডাক্ট আমরা যখন ইউজ করি আমাদের শুড বি মোর লজিক্যাল এবং প্রেফারেবলি শুড বি অ্যাজ এ পার্ট অফ ট্রায়াল আচ্ছা আর একটা অপশন যেটা হচ্ছে খুব কমন টপিক আমরা এটা অ্যান্টিথ্রম্বোটিক থেরাপি ইন পেশেন্টস উইথ কোভিড নাইনটিন এই অ্যান্টিথ্রম্বোটিক থেরাপিটা কেন এটা বেশি আলোড়িত আপনার সবাই জানেন যে অলরেডি থ্রম্বোএম্বলিক কমপ্লিকেশনস হিসেবে স্ট্রোক থেকে শুরু করে পালমোনার এম্বলিজম ডিভেনাস থ্রম্বোসিস থেকে ইভেন সেরিব্রাল ভাইনাস থ্রম্বোসিস লড অফ থ্রম্বোটিক কমপ্লিকেশনস ইভেন পেরিফেরাল আর্ট্রিয়াল ডিজিজ মানে এই কোভিড টো নামেও কিছু কেস রিপোর্টেড আছে সো রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে কমন অ্যাসোসিয়েশন এখন পর্যন্ত কিন্তু হাইপোথেটিক্যালি এটা ইস রিলেটেড টু আসলে অ্যান্ডোথেলিয়াল ইঞ্জুরি ভেসেল ইঞ্জুরি সো আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি এটা যে সর্ট অফ ভাস্কোলাইটিস সেই ক্ষেত্রে আসলে এখানে অ্যান্টিথ্রম্বোটিকটা কি প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হবে না আসলে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরিটা প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হবে এগুলো নিয়েও ডিবেট চলছে এবং এগুলো নিয়েও স্টাডি চলছে কারণ আমরা যেমন কিছু কন্ডিশন আছে এরকম ভাস্কোলাইটিক কন্ডিশন যেমন জানবেন আপনারা যে ভেসেটস ডিজিজ তো এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু হাই রিস্ক অফ থ্রম্বোসিস থাকে এবং ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে থ্রম্বোসিস বাট দ্যাট ইজ ট্রিটেড বাই অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ নট বাই অ্যান্টি থ্রম্বোটিক সো কোভিডের ক্ষেত্রে আমরা যখন আইসিউতে আসে আমরা কিন্তু কমনলি আমাদের যে প্র্যাকটিস যেটা আমরা কিন্তু প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দেয়া 
এটা আমরা কিন্তু প্রি কোভিড যুগেও আমরা ইউজ করতাম যে কোভিড এর আগেও যেটা প্রোফাইলেক্স এখন প্রশ্নটা আসছে আমরা কি প্রোফাইলেক্সিস ডোজে যাব নাকি আমরা ফুল অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দেব ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আইসিইউ পেশেন্টদের নাকি ইন্টারমিডিয়েট ডোজ যাব এমনি যেটা রিকমেন্ডেশন যেটা অল হসপিটালাইজ পেশেন্ট শুড বি অ্যান্টি কোয়াগুলেটেড প্রোফাইলেক্সিস অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দেয়া উচিত সব হসপিটালাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা আমরা সবাই জানি এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু রিকমেন্ডেশনও নাই যে পোস্ট ডিসচার্জ থ্রম্বো প্রোফাইলেক্সিস যেটা কমনলি প্র্যাকটিস করা হয় সবাইকে দেয়ার সেটাও দরকার নাই আর যারা ডায়াগনোস্ট থ্রম্বোএম্বলিজম থাকবে যাদের সেটা হতে পারে পি সেটা হতে পারে ডিবিটি সেটা হতে পারে সেরিব্রাল ভেনাস থ্রম্বোসিস সবার ক্ষেত্রে আসলে ফুল অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দিতে হবে এবং থেরাপিউটিক ডোজে সো আমরা কি আইসিউ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আসলে সাসপেক্ট যখন করব কিংবা হয়ে যাবে ডকুমেন্টেড তখন দেব না ইন্টারমিডিয়েট ডোজে দেব এটা নিয়ে ইনস্টিটিউশনাল গাইডলাইন আছে আমরা যেটা ফলো করি আমাদের ইনস্টিটিউটে যেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডোজে দেয়া এবং যখনই একটা সাসপেশন হবে তখন হচ্ছে ফুল ডোজে চলে যাওয়া আর নন আইসিউ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সিম্পল অ্যান্টি কোয়াগুলেশন উই ডোন্ট প্র্যাকটিস দ্য প্রি হসপিটাল অ্যান্টি কোয়াগুলেশন প্রি হসপিটাল কারণ এই থ্রম্বোসিস রিলেটেড টু ইনফ্লামেশন তো যে যারা প্রি হসপিটালাইজ পেশেন্টদের তো শরীরে কোনো ইনফ্লামেশন নাই সো দেয়ার ইজ লেস চান্স অফ থ্রম্বোসিস এটা আমাদের একটা পেশেন্ট উনি টোয়েন্টি এইট জুলাই এসছেন ওনার কোভিড পজিটিভ হয়েছিল জুলাই ফিফটিনে দ্যাট ইজ টু উইকস আফটার হিজ কোভিড ডায়াগনোসিস হি প্রেজেন্টেড উইথ অল্টার সেন্সোরিয়াম আমরা দেখছেন যে লেফট এম সি আই ইনফ্যাক্ট লেফট সাইড এবং ডোমিনেন্ট হ্যামিস্ফিয়ার এবং ওনার এইচ ওর সিটিতে দেখবেন আপনারা যে অলরেডি রিজলভিং ফেজে উইথ সাম ফাইব্রোটিক চেঞ্জেস এবং দিস ইজ not an uncommon presentation after a lot of neurologic complications this paper asks us and it are a patient simultaneously uni present korechen ards apnar bam dike dekhben nature city te jeta hocche ards abar dam dike brain scan e apnar dekhben ekto occipital parietal occipital region e ekta infarct ebong unfortunately that patient subsequently developed the massive Uh, that is the MC, total MCA infarct. A patient had subsequently a right-sided MCA infarct. There were a lot of events. There was a lot of cardiac involvement. There was a lot of myocarditis. This is another patient. Uh, this is the on our Bama Degba Nature City. There was a lot of CTP. He was on high flow nasal ponula. Suddenly, oxygen demand barte thake ebong on clinical suspicion we we had first we had to intubate a patient eta icu theke shift korar diner chobi ake amader ke intubate korte hoyechilo tar pore amra ctp e korlam ebong ctp e proven coagulation ebong interesting ar ekta jinish eta amader joto bi amra diagnosis korechi proven ctp e proven shobguloi chilo amader ashole multiple segmental ebong sub segmental level e thrombotic genes gulo abong he was recovered wonderfully without any sequelae and he was ultimately he was discharged from hospital with uh, anti coagulation for 3 months at least eta amra ekta age jeta bollam eta hocche recommendation all hospitalized patient should be uh, prophylaxis venous thromboembolism prophylaxis should be given to all hospitalized patient routinely discharge er shomoy ashole and थेरापिटिका এটা আপনার একটা পাবলিকেশন এসেছিল এবং কেন এই হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্টস আর ডেভেলপিং থ্রম্বোটিক কমপ্লিকেশনস ইন আইসিইউ পেশেন্ট আপনারা দেখবেন যে এখানে মোর দ্যান 40 পেশেন্টস 150 পেশেন্টস 64 আউট অফ 150 পেশেন্টস ডেভেলপ থ্রম্বোটিক কমপ্লিকেশনস ইন ডিউরিং আইসিইউ স্টে মোর দ্যান 40% এমং দেম 17% ওয়াজ উইথ পালমোনারি এমবলিজম the number is very huge among tader je eta chilo 
পেপারে যেটা তাইলে কি আমাদের আসলে অ্যান্টি কোয়াগুলেশনের ক্ষেত্রে আমরা আইসু পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিভাবে ইয়ে করবো এটা নিয়েও আর সিটি চলছে ফুল অ্যান্টি কোয়াগুলেশন ভার্সেস ইন্টারমিডিয়েট ডোজ আর প্রোফাইলেক্সিস ডোজ এর আউটকাম কি হবে আচ্ছা আমরা যে প্রথমে যেটা নিয়ে আলাপ শুরু করেছিলাম যে অ্যান্টি ভাইরাল ট্রিটমেন্ট যেটা বেসিক্যালি আমরা এখন পর্যন্ত হসপিটালাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে রেমডেসিভির ইউজ করা হয় এবং সেটার ক্ষেত্রে একটা প্রিলিমিনারি যে ডেটা দিয়েছিল ফার্স্টে আমরা ফৌসির আমেরিকাতে যেটা সিএনএনই প্রথম শুনি আমরা জার্নালে আসার আগে যে এটা একটা গেম চেঞ্জার হতে পারে বাট আপনারা দেখবেন ওখানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আমরা একটু ইয়েতে যাই এই যে ট্রায়ালটা পরে পাবলিকেশন হয় নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে ও এখানে দেখা যায় আসলে রেমডেসিভিরের ক্ষেত্রে মর্টালিটি বেনিফিট পাওয়া যায় নাই যেটা পাওয়া গেছে হসপিটাল স্টে শর্ট ইন করেছিল এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে স্টিল নাও আমরা জানি না এই ওষুধটা আসলে বলার সময় ট্রাই করা হয়েছিল খুব একটা আউটকাম পাওয়া যায় নাই সো আমরা এখনো জানি না আদৌ এই ওষুধ কতটুকু কার্যকরী বাট যেহেতু ইউজ হচ্ছে কিছু অবজারভেশন স্টাডি এসছে কিছু আর সিটি চলছে যেগুলোতে বলছে যে কিছু কিছু বেনিফিট পাওয়া আছে বাট সাব সেগমেন্ট যদি করা হয় এই এনজিএম এর এই পাবলিকেশনটাতে তাতে দেখা যাচ্ছে যারা সিভিয়ার নিমোনিয়া যাদের অক্সিজেন লেগেছিল বাট দোজ হু আর নট ইন আইসিউ তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা মর্টালিটি বেনিফিট দেখা গিয়েছে বাট আইসিউ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে খুব মর্টালিটি বেনিফিট পাওয়া যায় না এবং আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি ফার্মাকোলজি এবং আমরা যদি প্যাথোলজিটাও চিন্তা করি আসলে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ তো আমরা যখন আইসিউতে পেশেন্টগুলোকে যখন পাচ্ছি তখন আসলে তো কার্যকর হওয়ার কথাও না এবং রিসেন্টলি এনআইএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ আমেরিকার ওরা যেটা ওদের গাইডলাইনে যেটা বলছে ওরা যেটা যদিও শর্টেজ অফ সাপ্লাইয়ের জন্য বলছে যে রেমডেসিভিরকে ওরা রিকমেন্ড করছে না ফর দা আইসিউ পেশেন্টস দোজ হু আর অন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন অর দোজ হু আর অন হাই ফ্লো নেজাল খেনুলা অর নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন দে আর রিকমেন্ডিং ফর দা অনলি ফর দা সিভিয়ার নিমোনিয়া দোজ হু আর অন অক্সিজেন সো এটা সামনে হয়তো আসবে আমরা কি করতে পারি এই কতটুকু আমাদেরকে এটা আসার আলো দেখাবে তো এই প্রিলিমিনারি রিপোর্টে আপনারা সবাই জানেন বাই দিস টাইম যে এখানে ইলেভেন ডেজ ভার্সেস ফিফটিন ডেজ এর একটা হসপিটাল স্টে এটা ওভারঅল অল সর্ট অফ পেশেন্টস অল পেশেন্ট এজ গ্রুপ এবং অল সিভিয়ারিটি যদি বলেন যে ওখানে ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছিল ষাটটা গ্রুপে সবগুলো ক্যাটাগরি করে cumulatively 11 days versus 15 days and mortality kept chilo 7.1% versus 11.9% eta ar ekta publication jetate ora dekhacche je erokom mortality rate remdesivir e was relatively lower but it's not an uh, rct ar ekta ie chhe amader e je 5 days versus 10 days er khetreo dekha geche kono dhoroner outcome benefit nai shei khetre 5 days is good enough তো আপনারা এই যে কোভিড নাইনটিন ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন এনআইএস এর যে পেজে গেলে আপনারা দেখবেন যে সাপ্লাইস লিমিটেড হওয়ার কারণে দে আর নট রিকমেন্ডিং দা রেমডেসিভির ইন দা আইসিউ পেশেন্ট আর একটা কমন কমপ্লিকেশন আমরা এই অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি অ্যান্ড রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এই ইস্যুটা এটা কিন্তু আমরা নন কোভিড এবং পেশেন্টদের যেরকম দেখতাম কোভিড পেশেন্টদের ক্ষেত্র আমরা দেখছি এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে মোস্টলি আইসিউ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে স্ল্যাড অথবা সিআরটি রেকমেন্ড করা হয় ওভার কনভেনশনাল হেমোডায়ালাইসিস আমরা ডিটেইলে যাচ্ছি না ভেন্টিলেটর সাপোর্ট নিয়ে ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন দিয়েছে আই মিন অক্সিজেন সাপোর্ট নিয়ে হাইফ্রোনেজাল ক্যানোলা নিয়ে আমরা এটা ডিটেইলে যাব না অ্যাওয়েক ট্রোনিং লাং প্রোটেকটিভ ভেন্টিলেশন এটা যারা ইন্টিগ্রেটেড পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে প্রোন ভেন্টিলেশন ইজ এ ভেরি কমন টপিক আমরা কমনলি এগুলো প্র্যাকটিস হয় এখন সব জায়গায় আমাদের আপনারা দেখবেন যে প্রোন ভেন্টিলেশন এবং দিস জেন্টেলম্যান অলসো দা এআরডিএস ডেভেলপ করেছিল উনি ইএসআরডি পেশেন্ট ওনার পাশে দেখছেন এটা হচ্ছে একটা টিম এফোর্ট আনফর্চুনেটলি আমি ভিডিওতে দেখাতে পারছি না আইসিইউতে আসলে এই টিম এফোর্টটা খুব এসেনশিয়াল এই পজিশন কিংবা সবকিছুর ক্ষেত্রে that gentleman which you, who is uh, out of ventilator and was tracheostomy amra icu te is just very common topic eta ekta covid patient der khetre ei je surgical uh, sorry tension pneumothorax develop korechilo ebong ei ventilated patient der khetre pneumothorax develop korlei intercostal drain tube dite hobe ebong shei khetre onek shomoy amader 
ম্যানপাওয়ার স্কিল ম্যানপাওয়ার শর্টেজ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আরেকটা গুড অপশন যেটা সেটা হচ্ছে পারখিটিনিয়াস এই নিমোথরাক্সেট কুকের অথবা তেল দিয়েও এটা করা যেতে পারে এবং লাং ওয়াজ এক্সপ্যান্ডেড ইন দ্য নেক্সট মর্নিং দ্যাট ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং এবং এটা হচ্ছে আর একটা কমন কমপ্লিকেশন কলাপস করা আমাদের আসলে আই স্টুতে ফ্যাসিলিটিস গুলো শুড বি देयर মোস্ট অফ দা টাইম লাং ফিজিও চেস ফিজিও দিলেই হয়ে যায় বাট সামটাইমস ইউ মে नीड টু ডু দা ব্রঙ্কোস্কোপিক লাভার্স ব্রঙ্কোস্কোপিক ক্লিয়ারেন্স লাগতে পারে হেমোডাইনামিক সাপোর্ট লাগে আপনারা আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না এটার ক্ষেত্রে আসলে যেটা হচ্ছে মোস্ট অফ দা টাইম আমরা প্রেফার করি যেটা নরএডিনালি যে ফার্স্ট চয়েস দেন সেকেন্ড সেকেন্ড চয়েস থাকে ভেসোপ্রেসিন তারপরে আরো অপশন আছে যেগুলো হার্ট রেট যদি কম হয় আমরা অনেক সময় ডোপা অথবা ডোপোটামিন ইউজ করছি যাদের ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক প্রবলেম থাকলে ইভেন অ্যাড্রিনালিন পর্যন্ত ইউজ করা লাগতে পারে আচ্ছা প্লাজমা নিয়েও আমরা একটু আগে আলাপ করছিলাম যে আসলে যে পাবলিকেশনগুলো আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে মানে লো কোয়ালিটি এভিডেন্স কিছু মর্টালিটি বেনিফিট দেখাচ্ছে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এভিডেন্সগুলো আসলে খুব স্ট্রং না কখন ডিবিউতে যেটা ম্যাটারনালিস আসছে ওখানেও দেখা গেছে কোন ধরনের মর্টালিটি বেনিফিট কিংবা প্রলংগিং টাইম টু ডেথে কোন ডিফারেন্স আসে না সো দিস ইজ অ্যানাদার স্টাডি র্যান্ডমাইজড ট্রায়াল ওখানেও দেখা গেছে আসলে এটাতে কোন সিগনিফিক্যান্ট স্ট্যাটিস্টিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট কোন ইমপ্রুভমেন্ট তারা দেখায়নি সো আবার এই স্টাডিতে কিছু বেনিফিট দেখিয়েছে বাট দোজ হু আর নন ইনটুবেটেড মানে ইনটুবেটেড پیشنটদের ক্ষেত্রে আপনি নিচে দেখবেন যে নন ইনটুবেটেড پیشنটস মে বেনিফিট মোর দ্যান দোজ রিকোয়ারিং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন আমরা চলে আসি আবার সেই আমাদের যে پیشنটা আমরা এতক্ষণ ধরে যে জিনিসগুলো শুনলাম আসলে আমি ডিটেইলে যাই নি এই যে কমন টপিক ইন কোভিড আইসিইউ তো এই ভদ্রলোক যখন এসেছেন ওনার তো রেসপিটি ফেইলিউর হবো হলো এবং আলটিমেটলি ওনাকে আমরা মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে আমরা যে ট্রিটমেন্ট গুলো শুরু করেছিলাম হি ওয়াজ গিভেন স্টেরয়েড আমরা যে ডেক্সা ইআরডিএস প্রটোকল সেটাই ফলো করি এখনো যে 5 মিলিগ্রাম 6 ওয়ালি ফর 5 ডেজ ফলোড বাই 5 মিলিগ্রাম 12 ওয়ালি এবং হি ওয়াজ গিভেন হেপারিন ইন্টারমিডিয়েট ডোজ ইনিশিয়ালি এবং রেমডেসিভির হি ওয়াজ অলরেডি অন রেমডেসিভির বিকজ হি ওয়াজ এডমিটেড ইন অ্যানাদার হসপিটাল আমাদের এখানে আসছেন উনি ডে সেভেনে তখন উনি থার্ড ডোজ পাওয়ার কথা হয়ে গেল এবং টসিলিজম অফ দেওয়া হয়েছিল ইন ভিউ অফ ওনার ওনাকে আমরা এইট মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট হিসাব করে দিয়েছিলাম বাট মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা আসলে ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ইউজ করি এবং সিঙ্গেল ডোজ ওনার ক্ষেত্রে আমরা দুটো ডোজ দিতে হয়েছিল টসিলিজম অফ বিকজ আমরা ফার্স্ট ডোজ দেওয়ার পরে দেখেছিলাম ওনার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টের কোনো চেঞ্জ হয় না অক্সিজেন ডিমান্ড ওয়াজ ভেরি হাই অ্যান্ড সিআরপি ওয়াজ অলসো রাইজিং এবং হি ওয়াজ গিভেন এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক জাস্ট সেপটিয়াক্সিন এন্ড ফ্লোরোকুইনালোন এট দা টাইম অফ অ্যাডমিশন আমরা এগুলো দেখেছি কি কি কমপ্লিকেশন হয় এই پیشنটদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি নিউমোনিয়া এবং ইআরডিএস এবং আপনারা দেখেন যে পরে হি অন দা সেকেন্ড আগস্ট সেকেন্ড আগস্ট मींस হি ওয়াজ ইনটিউবেটেড অন জুলাই 31st এবং এটা ঈদের পরের দিন ভদ্রলোক উনি ওনার নিউট্রোফি ডব্লিউসি কাউন্ট কমে আসছে যখন যদিও ক্রেটিনিন ওয়াজ 1 CRP dropped to 37 and all CS was pending and patient developed hypotension ebong tokhon noradrenaline shuru kora hoy IV heparin shuru amra IV heparin e chole jai amader ekta possibility but the D dimer was 0.88 bedside echo was done that is also normal antibiotic adjusted amra uh, dekhchi amader ESBL ebong CRE uh, most common prevalent in our ICU so we have uh, meropenem ঠিকোপ্ল্যানিন এবং নেবুলাইজ কলেস্টিনে চলে যায় তখন আমরা আমাদের প্ল্যান ছিল প্রোখেল যদি বেশি থাকে আমরা হয়তো কলেস্টিন আইভি ফর্মে যাব বাট দ্য প্রোখেল ওয়াজ নরমাল নেক্সট ডে ডব্লিউবিসি রিডিউস টু 9000 রেনাল ফাংশন ওয়াজ নরমাল উইথ মিনিমাল প্রেসারস এবং সাবসিকুয়েন্টলি আগস্ট 4 এ যে কালচারটা আসে আপনারা দেখবেন যে এখানে ক্লাপশিয়ালা দ্যাট ইজ দ্য ইএসপিএল এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম বিটা ল্যাকটোমেজ দ্যাট ইজ সেনসিটিভ টু অলমোস্ট মেনি অ্যান্টিবায়োটিক্স মারোপেনে ওয়াজ সেনসিটিভ we didn't deescalate because uh, blood culture was pending at the time and, and we were continuing the medications uh, just after getting the blood culture report we discontinued the ticoplanin that was given for mrsa infection acha acute kidney injury it's a very common topic for the covid patient ei patient dekha gelo uni bodolok 
চার তারিখে ওনার ইউরিন আউটপুট ড্রপ করা শুরু করলো বাট ফরচুনেটলি ওনার প্রেশার ওয়াজ নর্মালাইজ এট দ্য টাইম তো আমরা মেডিকেশন রিভিউ করে দেখলাম যে খুব কোনো মেডিকেশনও নাই সো ইজ ইট বিকজ অফ সেপসিস অর ইজ ইট বিকজ অফ হাই কোভিড রিলেটেড এটা আসলে সেপসিসের মার্কারগুলো তখন দেখা যাচ্ছিল খুব বেশি না এবং ইনিশিয়ালি ওনার সিপিকে ওয়াজ ভেরি হাই দ্যাট ইজ অলসো নর্মাল টোয়েন্টি সো ব্লাড প্রেশার ওয়াজ স্টেবল সাবসিকুয়েন্টলি ওনার ডে সেভেনে গিয়ে দেখা যায় ক্রিয়েটিন ইন রেস টু ফোর পয়েন্ট থ্রি এবং ইউরিয়া থ্রি হান্ড্রেড টুয়েলভ এট দ্য টাইম ডিসিশন নেওয়া হয় যে ওনাকে স্ল্যাড দেওয়ার জন্য সাস্টেন লো এফিসিয়েন্সি ডায়ালাইসিস এবং কনজিকিউটিভ থ্রি ডেজ ওনাকে ডায়ালাইসিস দেওয়ার পরে ওনার দশ তারিখে ক্রিয়েটিন ইন ড্রপ টু টু পয়েন্ট থ্রি এবং ইউরিয়া হান্ড্রেড ওয়ান ইন দ্য মর্নিং দশ তারিখে আমরা দেখছি ওনার অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টও ওনার বেশ কমে আসে ফর্টি পারসেন্টে উনি মেনটেন করছেন মর্নিং রাউন্ডে আমরা দেখলাম যে হি ইজ কনশিয়াস ওরিয়েন্টেড টু মো ডাইনামিক স্টেবল আমরা স্পন্টেনিয়াস ব্রেডিং ব্রেডিং ট্রায়ালের যত প্রি রিকুইজিট আছে সবই উনি ফলো করছিলেন সো উই আর প্ল্যানিং ফর এক্সটিভেশন ট্রায়াল ইনফ্যাক্ট এবং ইন্টারেস্টিংলি দ্য ব্লাড গ্যাস অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল আফটার ওয়ান আওয়ার অফ টিউব কম্পেনসেশন দেওয়ার পরেও স্পন্টেনিয়াস ব্রেডিং ট্রায়ালে দেওয়ার পরেও বাট উই ডিফার দ্য এক্সটিভেশন ওয়াই আমরা যখন রিভিউ করলাম ওনার মর্নিং ব্লাড গ্যাসটা দ্যাট ওয়াজ নট সো গুড বাট তখন ফিফটি পার্সেন্টে উনি মেনটেন করছিলেন বাট পিউ টু এফআই টু রেশিও ওয়াজ হান্ড্রেড সিক্স সো পেশেন্ট ইজ ওবিস ডায়াবেটিক হাইপারটেন্সিভ হি ওয়াজ আদারওয়াইজ কোনো কমোবিটিস নাই বাট যেহেতু পেশেন্টের ইনিশিয়াল স্ক্যান ওয়াজ ভেরি পুয়োর আপনারা একটু রিকালেক্ট করলে প্রথম স্ক্যান যেটা ছিল তখন আমরা ডিসিশন নিলাম যে ওনার আর একটা স্ক্যান করা যায় you know scan ta dekhe then we will decide for extubation so ex- scan kore dekhlam je akhono lung involvement ta besh bhaloi ebong patient uh, er moddhe jokhon trial cholchilo he became tired and tachypneic and oxygen requirement requirement to barte thaklo abar 50% e chole gelo then we decided for tracheostomy amra porer din onar tracheostomy kore dilam 11th august e tracheostomy jokhon kora holo at that time patient uh, was আমরা ওনার তো বন্ধ রেখেছিলাম অ্যান্টি কোয়াগুলেশন জাস্ট সকালবেলা আর পেশেন্ট ওয়াজ ফুললি কনশিয়াস ওরিয়েন্টেড অ্যাট দ্য টাইম ফর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট অক্সিজেন দিয়ে উনি মেনটেন করছিলেন বাট দ্য নেক্সট আমরা যখন ট্রায়াল চলছে টিপিস ট্রায়ালও এর মধ্যে একদিন দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে আমরা দেখি ওনার অগস্ট ফিফটিনে হি ডেভেলপ দ্য লেফট লোয়ার লিম ডিবিটি ছবিতে যদিও খুব ভালো আসলে দেখা যাচ্ছে না আমি ডিবিটির ছবিটাও এখানে দিতে পারি নাই আমরা বেড সাইড আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখলাম দিস ইজ দ্য ডিবিটি বাট আনফর্চুনেটলি এট দ্য টাইম পেশেন্ট ইউরিন আউটপুট অ্যাডিকুয়েট হচ্ছিল কিন্তু হেমাচুরিয়া হচ্ছিল এবং তার উজিং হচ্ছিল ডায়ালাইসিস ক্যাথেটার সাইড থেকে এবং সিভিলাইন সাইড থেকে এবং আমরা যখন ব্লাড খাউন্টগুলো রিভিউ করলাম আমরা দেখলাম যে ক্রিয়েটিন ইন ওয়াজ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বাট দ্য প্লাটিলেট খাউন্ট ওয়াজ নাইনটি ওয়ান থাউজেন্ড তার পিটি এপিটিটি নর্মাল বাট ফিব্রিনোজেন ইজ ভেরি লো 91 ডিমার ওয়াজ ভেরি হাই সো এই সময় আমরা ডিসিশন নিলাম যেহেতু ওনার অ্যান্টি কোয়াগুলেশন বন্ধ রাখতে হবে বাট ইজ এ ভেরি হাই রিস্ক সিচুয়েশন বিকজ একদিকে ডিফেন থ্রোম্বোসিস আর একদিকে পিই চান্স ইজ ভেরি হাই আপনারা দেখবেন যে ডিডাইমারও কিন্তু ইনিশিয়ালি যেটা পয়েন্ট সিক্স সিক্স ছিল আমরা ইন্টিবেটেড করার পরও খুব বেশি বাড়ে নাই সেটা জাম্প করে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভে চলে গেল আমাদের কাট অফ ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইজ মোর দ্যান কখন ব্লিডিংটা বন্ধ হবে এবং তার যে এটা কি কোভিড খোয়াগুলো পেতির যে অন্য যে কোনো বিষয়গুলো ডিআইসি বাই ডকুমেন্টেড বাই লো ফিব্রিনোজেন বাট পিটি পিটি তখন নর্মাল আমরা হেমাটোলজির কনসালটেশনও নিলাম কিন্তু আনফরচুনেটলি এভরিবডি ডিসাইডেড জাস্ট টু ওয়েট কিন্তু ডিভিডির কি করা যেতে পারে তখন একটা ডিসিশন আসলো যে আমরা ভেনাকাবল ফিল্টার দিতে পারি কিনা সো নেক্সট ডেতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তখন এটা অ্যাভেলেবল না এটা হচ্ছে ফিফটিন্থ আগস্ট আমরা এর মধ্যে একটা কালচারও পেয়েছি আপনারা এটা এই দেখবেন যে সবগুলো জায়গায় ইস এ ভেরি কমন প্রবলেম উই আর এনকাউন্টারিং দ্যাট ইজ দ্য ভ্যাপ ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া এবং ইস এ সুপার ওয়ার্কস এই ক্যাপশিয়াল এবং সিওডোমোনাস এবং আমরা এর মধ্যে পেশেন্টের 
ডিআইসি যখন দেখলাম আগের স্লাইডে আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম যে সেপসিস ইন্ডিউসটি আমাদের ইম্প্রেশন ছিল দেন উই অ্যান্টিবায়োটিক কাভারেজ আমরা অপটিমাইজ করলাম যখন কালচারটাও পেলাম আমরা কলিস্টিনের জায়গা আইভি পলিমিক্সিন ইউজ করলাম উইথ কলিস্টিন নেবলাইজেশন এট দ্য টাইম অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট ওয়াজ অলসো অ্যারাউন্ড ফর্টি টু ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট সিক্সটিনথ আগস্ট আর্লি মর্নিং সিক্স থার্টি এ এম এ হঠাৎ পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় এবং হি ওয়াজ রিসাসিটেটেড সাকসেসফুলি আফটার ফাইভ মিনিটস অফ সিপিয়ার অ্যাট্রিয়াল ফিবিলেশন হয় পোস্ট সিপিয়ার তখন বেশি শকও দিতে হয় প্রেসোর্স দিতে হয় আবার নরেড্রিনালিন এবং ভেসোপ্রেসিন হাইড্রোজে very good thing is that in the morning patient was fully conscious oriented I mean, obeying command abong tokhon tar oxygen requirement of 50% next question can o patient er cardiac arrest holo oxygen requirement is not so very high but patient was on anotropic support is it the hypotension induced so বাট আমরা যখন আমাদের মনিটরে সেন্ট্রাল মনিটরে তার ইসিজি রিট্রিপ করার চেষ্টা করলাম আমরা দেখলাম যে ওনার ব্র্যাডি অ্যাপিসোড বাট হাউ ক্যান ইট বি এক্সপ্লেন আমরা সেপসিসের কাভারেজ চিন্তা করে যেহেতু শখে আছে আমরা সব কাভারেজ দিলাম মর্নিংয়ে আমরা কার্ডিয়াক মার্কার্স পাঠালাম যেহেতু ডিডায়মার বেশি ছিল ডিভিটি ছিল আমরা ইভেন সিটিপি এরও একটা প্ল্যান করলাম কারণ আমরা যখন সকালে দেখি বাই দিস টাইম পেশেন্টের অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট কমেছে কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু হ্যাপারিন একটা বোলাস দেওয়া হয়েছিল লো ডোজে যদিও থ্রি থাউজেন্ড যদিও ওনার আগের দিনও হেমাচুরিয়া ছিল এবং এরপরে যখন এটা বাড়তে থাকলো এবং পেশেন্টের ব্লিডিং হতে থাকলো এবং হিমোগ্লোবিন ড্রপ করলো সো উই হ্যাড টু স্টপ দা হ্যাপারিন আপনারা দেখবেন যে প্ল্যাটিলেট কাউন্ট আসছে ওয়ান সিক্সটি ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং ক্রিয়েটিন ইন ওয়ান কিডনি নর্মাল ওনার কিন্তু আর ডায়ালাইসিস লাগে না এখন ওনার ইউরিন হয় বাট হেমাচরি আছে পিটি পিটিটি নর্মাল ফিব্রিন ওজন অলসো রিকভারিং দ্যাট ইস যেটা লেস দ্যান হান্ড্রেড ছিল কাট অফ ভ্যালু হচ্ছে টু হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড সেটা ওয়ান সিক্সটি তার মানে ওনার সেপসিসটাও রিকভারিং তাহলে কেন হতে পারে ওনার কার্ডিয়াক ইভালুয়েশনও করা হলো দেখা গেল যে স্যার ইকো অ্যান্ড ট্রপাই অল আর নট সো সিগনিফিকেন্ট আমরা ইসিজি দেখে ওনার কিছু ব্র্যাডি এটা ছবিতে যদিও মনে হচ্ছে অত ব্র্যাডি না কিন্তু আসলে এটা কাউন্ট হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফর্টি ফাইভ টু ফিফটির মধ্যে তখন আমরা হলটার মনিটরিং শুরু করলাম দ্যাট ইজ অন আগস্ট সিক্সটিন মর্নিং রাউন্ডে আমরা হলটার অ্যাডভাইস করলাম দ্যাট ওয়াজ স্টার্টেড ইন দ্য আফটারনুন পসিবলি আগস্ট সেভেন্টিন হি ওয়াজ ডুইং ওয়েল অ্যান্ড হি ওয়াজ অন ইন্টারমিডিয়েট টিপিস ট্রায়াল অ্যাগেন অ্যান্ড প্রেশার ওয়াজ বিং নর্মালাইজ উইথ ভেরি লো ডোজ অফ নর অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি আমরা যে হলটার রিপোর্টটা এটা হচ্ছে সন্ধ্যা দিকে আমরা যখন দেখলাম তখন দেখলাম যে আমরা বেশ কিছু ব্র্যাডি অ্যাপিসোড বাট কোনো কমপ্লিট হার্ট ব্লকের কোনো অ্যাপিসোড আমরা ওরকম দেখি নাই বাট রিপোর্ট পাওয়ার একটু পরেই পেশেন্ট অ্যাগেইন ডেভেলপ কার্ড অন আগস্ট সেভেন্টিন এবং আপনারা দেখবেন যে নয়টা তিরিশে এটা আমরা আসলে ওই যে সেন্ট্রাল মনিটর থেকে রিট্রিপ করি তখন ইসিজি ওয়াজ লাইক দ্যাট নয়টা একত্রিশে ওনার অ্যারেস্ট হওয়ার আগে এবং ওনার জাস্ট ফোর টু ফাইভ মিনিটস ব্রিফ সিপিয়ার দেওয়ার পরে আবার নয়টা আটত্রিশের হচ্ছে ইসিজি এবং ওনার তখন রাতে ওনার ইলেকট্রোলাইটসগুলো দেখা হয় এভরিথিং ওয়াজ নর্মাল তখন আমরা আমাদের কারিয়ার টিমের সাথে কনসাল্ট করে এটা হচ্ছে ওনার আগস্ট সেভেন্টিন দ্যাট ইজ হি প্রেজেন্টেড টু ওয়াজ অন টোয়েন্টি জুলাই with the seven days symptoms tarpor theke around it is more than 25 days to porer din ona ke ashole tracheostomy er sorry i mean uh, temporary pacemaker insert kora hoy oi din rate porer din na oi din rate rat rate bela 11 pm august 17 e apnara dekhchen ekhane ecg te kichu pacing rhythm ache ebong kichu e ache ebong it was uh, uh, on 17 august 11 pm after that he was doing well tale amra jodi abar ekta review kori je complication je gulo amra bolchilam je pneumonia respiratory failure sepsis and septic shock arrhythmia this patient patient der khetre amra bradi arrhythmia amra onek rogider khetre atrial fibrillation o pacchi vt ventricular fibrillation all sort of arrhythmia sir we are facing acute kidney injury thromboembolic manifestation jeta amra dekhiyechi onar dvt hoyeche 
এর মধ্যে আমরা আসলে সিটিপিএটা ওনার করানো যায় না বিকজ অফ ওনার আন ফ্লাকচুয়েটেড এই সেকেন্ড টাইম কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার আগে যেটা হচ্ছিল যখনই प्रिपरेशन নেওয়া হচ্ছিল তখনই দেখা যাচ্ছিল ওনার ব্র্যাডি হচ্ছে বেশ সিগনিফিক্যান্ট ব্র্যাডি বাট অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট ওয়াজ নট সো হাই এবং এদিকে যেহেতু ব্লিডিং টেন্ডেন্সিও আছে আমরা দেখলাম যে খুব ওনাকে অ্যাগ্রেসিভ এন্টি কোয়াগুলেশনও দিতে পারবো না আমরা সো উই পোস্টপন দা সিটিপিএ বাট আমরা ডিভিটি যেটা দেখলাম তো আমরা ওয়েট করতে লাগলাম যে কখন ওনার এই ব্লিডিং টেন্ডেন্সিটা কমে এবং আমরা সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও দেখেছি আমরা হিমোগ্লোবিন ড্রপ করেছে যদিও ওভার কোনো ব্লিডিং ছিল না দিস জেন্টলম্যান দ্যাট ইজ দ্য পিকচার অন টোয়েন্টি আগস্ট অ্যান্ড উই আর প্ল্যানিং টু পুট আ পারমানেন্ট পেস মেকার অ্যান্ড দেন ডিসিয়াস ফ্রম আওয়ার আইসিউ হি ইস ডুইং ওয়েল সো ফার অ্যান্ড হি রিকোয়েস্টেড টু শেড ইন হিস ফেস এবং আপনারা দেখছেন ওনার জানি না এখনো কিন্তু এই যে কমপ্লিকেশন গুলো এগুলোই কিন্তু আইসিউ তে মোস্ট কমনলি আমরা এনকাউন্টার করছি এবং আসলে এই কমপ্লিকেশন ম্যানেজ করাটাই হচ্ছে আসলে আমাদের মূল কাজ হবে এবং আমাদের আমার মনে হয় যে এটাই হবে আমাদের পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের স্ট্র্যাটেজি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর মহিউদ্দিন ফর ইয়ার নাইস এন্ড ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন আসলে এই পর্যায়ে আমাদের অনেকগুলো क्वेश्चन জমা হয়ে গেছে দ্যাট অফ क्वेश्चंस ইজ हियर আমি মনে হয় क्वेश्चन শুরু করি क्वेश्चन সেশনটা শুরু করি সাপ্লাই Uh, that means uh, as our mechanical ventilation is uh, doing right now no need any flow meter so if your machine is highly sophisticated and automated uh, so no need any uh, flow meter at all but if your machine is a uh, flow uh, dependent fio2 you need to uh, you, you need a flow meter and the fio2 is uh, directly proportional uh, to your percentage of uh, i mean uh, oxygen flow so if you uh, uh, in my presentation i uh, showed some uh, calculation uh, so that uh, as for example if you want to uh, give uh, 60% of fio2 and your flow is uh, 60 liter so you may give to approximate uh, 40 liter of oxygen uh, so if you want to give 40 liter of oxygen without this flow meter your conventional flow meter can't give the 40 liter of flow in that particular case you need the uh, flow meter Uh, so maybe uh, I, i'm able to clear uh, dr uh, mithun if uh, any counter question uh, he can ask itimoddhe amader majhe uposthit hoyechen dr abuhana mustafa kamal sir dr abuhana mustafa kamal sir asen sir ki shunte parchen ki na dr abuhana mustafa kamal sir ki shunte parchen amake hello পার <laughs> in case of letter increase what may be the cause uh, to me or rokon bhai 
Uh, okay, uh, okay, I, I can start uh, if uh, something's needed. Panel of expert and uh, Rokan Bai can add. Uh, Dr. Mohitin Bai can add. So, uh, as uh, as we are facing a lots of complication, uh, especially uh, your patient is going smoothly, uh, even though you are uh, winning mode, but suddenly at all uh, your oxygen requirement gone up. Uh, or patient is deteriorating uh, either uh, cardiac side or the respiratory side. The deterioration is main cause is uh, it may be uh, an another thrombotic event uh, is uh, coming uh, or uh, maybe patient is uh, on cardiac side patient is deteriorating uh, or a secondary infection is coming which is involving more and few patient we are observing occasionally patient developing uh, some uh, bronchospasm like fissure even though uh, if there is a, a frequent coughing uh, or uh, some ear irritation uh, this uh, such type of patient uh, may uh, increase in a condition where you need to increase your fiber increase your oxygen uh, so uh, it's depend on your cause so you have to uh, find the uh, root cause, what's the possible cause uh, here, and uh, you uh, address this cause, and uh, you will find the uh, solution. Uh, anything want to add, Dr. Moyuddin Bai? Your patient is maintaining good, suddenly uh, oxygen requirement going up. Moyuddin, please unmute. Please uh, unmute. Uh, uh, yeah. uh, thank you. Basically, the genius that is shut out, say, Jodi smoothly maintain core, Jokon, detrait core, J. Karangulo, at the dictator of a jack out, say, common J. Troubleshooting jetta, Amrajeta, Dekiaki, on a catch a patient, disconnect way. Etakin to Onachomai, Dakajai, Amra, Yavon, high flow nasal conolak into Akon Amra, even Isur Bayo is coach. So Etakin to a basic genius, Eta Kelrakhobe, number one, number two, J. Genius that is shut out, say, Konadhorner, cardiac decompensation, Jetakin to Amra commonly Pachi on a Rogidir Ketre. আমাদের এরকম কালকেও আমরা একটা پیشنট পেয়েছি এরকম যে হঠাৎ করে ডিটিয়েট করা হলো করলো পরে দেখা গেল যে আসলে তার মায়োকার্ডাইটিস ভেরি লাইকলি যদিও নন এসটিএমআই লাইক ফিচারস এবং সাথে তার হচ্ছে কার্ডিয়াক মার্কার গুলো রেজ করেছে এবং সেই ক্ষেত্রে পরে দেখা গেল ওভারনাইট জাস্ট ফ্রোসোমাইট দেওয়ার পরেই তার আজকে সকালবেলা অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট কমে গেছে এবং দ্যাট پیشنট উই হ্যাড টু ইনটিবেট কারণ কোনোভাবে মেইনটেইন হচ্ছিল না so, this is the current sudden deterioration. We have to share this case. 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 We have to share So, we have to clinical suspicion. We have facilities. We have to share this case. 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 So, we have to take a clinical judgment as well as some uh, uh, tools used. We have to use ideally at an eco machine, uh, ultrasound machine should be in ICU. We have to help the uh, uh, facilities. Thake. But on clinical judgment, we have to adjust the medication. We have to use the the tolerance. Khetre, High flow nasal cannula, the hot up curry or on a shome dakajak discomfort hoy, it acta acta on a cateta hotebare, but gradually the flota you the amna gradually barai, hot up curry the opinion six liter cholajan, talikin to at a discomfort on a shome on a catehoi, the comfortably compliance that on Halohoina. So shake it to float a gradually barano. So I'm going to hide you. Question and answer. Thank you. Thank you. Using of high flow nasal cannula is there increased chance getting infected of health or health worker? Any precaution for a physician during using of high flow nasal cannula? Uh, infection for health worker. Uh, uh. Okay, uh, uh, initially, when the concept of high flow nasal cannula in COVID came, uh, there was a huge debate. Uh, the starting of the high flow nasal cannula, you must need the negative pressure room. But when the days is uh, going, uh, actually, uh, the COVID is a uh, not a um, uh, evidence based medicine, rather, we can say the experience based medicine. So, a day is progressing, uh, we are uh, experiencing a lot of uh, things, and our experience is you no need to uh, negative pressure room, 
you, uh, it's not a huge the aerosol generating procedure uh, so you can use it in a, a normal room normal cabin in my SDU uh, I am using uh, high flow nasal in open space uh, and uh, uh, alhamdulillah none of my sister or none of my healthcare worker uh, get infection uh, directly from this patient uh, so you just uh, connect uh, high flow nasal canola and if possible put a surgical mask over this high flow nasal canola uh, so it, it will give some psychological comfort also you and the patient also uh, so uh, it's, it's not a aerosol generating procedure fda uh, declared that the high flow nasal canola is not a aerosol generating uh, devices uh, like the uh, bronchoscopy or like the intubating process uh, so uh, for the high flow nasal canola no need any uh, extra precaution uh, you can easily use this Anyone, uh, if you want to add something, can it? I'm going to say that the high flow nasal cannula start with the temperature and humidification up to the mark. If you have a flow, you will have a discomfort. Yeah, yes, sir. Yes, sir. On a case, you will have experience. You will have to see that you will have a flow, but you will have to see the temperature and humidification up to the mark. So, you will have to wait for it. दिले भालो आर की इटा अनेक शुभ में इटा तो होते पारे लोगी डिस्कंपोट तो अगर डिटोरियो टो करते पारे थैंक यू सर अमित शेयर करते चाहे जाफर में जितने बोले सर कुछ शुंगे प्रेजेंटेशन और यूजुअली आम्रा जरा जानी जे नॉर्मली एक टा मानुष यूजुअली तरा थर्टी लीटर पर मिनट जे फ्लोटर नहीं � तो अपना प्रैक्टिकल जेटर देखे थे जो कुछ अमरा ये हाई फ्लो 60 लीटर पर मिनट हम स्टार्ट करे थे तो अपनी पेशेंट ने शॉन शुगर यूज़ अली शुरू होते चलो तो इनको पर्वती दे जो कुछ अमरा 60 लीटर पर मिनट एवं फर्स्ट टाइम मशीन टेके चालू करे प्राय एक मिनट में तो फर्स्ट रनिंग देखे थे तापुरे आर अनेक क्षेत्रे नूतन मशीनें क्षेत्रे अनेक शुम होते फिर दर्द तक तो बजाय नहीं की ना तो अबे आम्रा शोर के जगह यूज़ लोने शुचित मतलब पोषक कराव है ना तापुरा आम्रा चश्मा कुछ चीज़ जाकर होते पोषक करे यूज़ करते हम फोर्टी तक धीरे-धीरे बारात सी ऐसे नहीं पेशेंट कॉम्प्लेक्स में घर आ Do you hear the message? We have got a message already. Yes, yes. In this case, I am going to know that the patient has been positive for COVID-19 in June. In June, the patient has been in the hospital and has been in the hospital. In this case, the patient has been in the hospital. आवार भालू है बांसे गये थे। अगस्त के बारह तरह के ताज़े एक्सरे रिपोर्ट चिलो एवं गोतो पुष्टि दिन ताज़े एक्सरे रिपोर्ट एकदम आकाश पतल पार्थो के मुंतो। जे दहेगलो जे प्राय लेफ्ट लंग के संपूर्णो कोलाप्स करे गये थे। गोतो कल के हमरा कोर्टे दिए थे रिपोर्ट एवं रिपोर्ट आता आज चे कोवि� जेटे की तर इन्फेक्शन टेकी चीरो तर मुद्दे एक वो रीइन्फेक्शन हुए थे। थैंक यू। बेसिकली हम लोग पेशेंट देखें तो हाँ पेशेंट देखें तो आज के शोकर वाला भाई एक्सपायर कर गया थे। ओह अम्म एक तो बोली इसे वंडरफुल क्वेश्चन कारण उसे इटा किन्तु हम लोग जो तो शोमोई जावे तो तो एनकाउंटर कर Cytokine storm, devastated heart. So, our first uh, end of May, our patient ke pai. Tokhon our unake jokhon pai, tokhon 100% oxygen lag chilo. Arakta ICU theke shift hoye ashte. Our ejection fraction chilo around 30%. So, basically, COVID hoye chilo. Our oche April first uh, second week or third week. Ke. May maashe sheshe ashte noni. I heart failure feature niye. So, when we were initially talking about what happened to us, we had a lot of non-STMI, complicating cardiogenic shock, and we had a pulmonary edema and ventilator, and she was treated accordingly. But we couldn't save the patient. And the patient was ultimately ST elevation. So, when we were talking about it, even 
ইয়েও দেয়া হয়েছিল টিপিও ইউজ করা হয়েছিল ট্রানেকটি প্লেস জুন মাসের সেকেন্ড উইকে আমরা আরেকজন পেশেন্ট পাই এরকম এবং সেই পেশেন্ট আসে হচ্ছে হাই ফিভার উইথ ওনার হচ্ছে প্রেশারের জন্য সাপোর্ট লাগছিল তখন উইথ হাইপোটেনশন উইথ ব্রেথলেসনেস এবং ওনার সব নন এস্টিয়ামের ফিচার ছিল সবই কিন্তু সাথে সাথে ওনার যেটা দেখলাম আমাদের যে জ্বর ছিল ওনার সিআরপি ওয়াজ ভেরি হাই ফেরিটিন ওয়াজ ভেরি হাই তখন আমরা চিন্তা করলাম এটা কি ওনার কোনো লেট সাইডোকাইন রিলিজ সিনড্রোম হচ্ছে কি না আমরা যেটা করলাম দেরি করলাম না এবার কারণ এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওনাদের সাথে কাউন্সেলিং করলাম আমরা বললাম যে এটা আর কোনো ইনফেকশন দিয়ে এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না সো ইজ ভেরি লাইকলি আইদার কোভিড রিয়াক্টিভেশন অর কোভিড রিলেটেড এনি কমপ্লিকেশন যেটা সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম যেটা আমরা ওনাকে স্টেরয়েড দিলাম কোভিড টেস্ট পাঠালাম তো স্টেরয়েডের সাথে আমরা ওনাকে টসিও দিলাম এবং ওনার রিজেকশন ফ্র্যাকশন ছিল টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট এবং পরের দিন যখন আমি রাউন্ডে গেলাম কারণ যেহেতু আগের বার কোভিড হয়েছিল পরের বার ওনাকে আমরা কোভিড ওয়ার্ডে রাখি নাই আমরা ওনাকে নন কোভিডে ছিল তো পরে আমরা রাউন্ডে ডিসিশন নিলাম যে ওনাকে কোভিডে শিফট করার জন্য কারণ আবার তো কোভিড হতে পারে কিন্তু পরের দিন যখন আমি গেলাম আই খুদন রিকগনাইজ হিম হি ওয়াজ জাস্ট কলিং মি মানে উনি খুব ওয়ান্ডারফুলি হি রিকভার ওনার প্রেশার নর্মাল হয়ে গেছে ওনার জ্বর সাবসাইড করে গেছে ওনার তো প্যারামিটার্সগুলো ল্যাব প্যারামিটার্সগুলো আমরা দেখলাম যে সিআরপি ওয়াজ ডাউন ফলিং এবং এই পেশেন্টের ফলো আপ করা হলো সাত দিন পরে এবং চোদ্দ দিন পরে দ্যাট ইকো ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল কিন্তু কোভিড টেস্ট সেকেন্ড টাইম নেগেটিভ থার্ড পেশেন্ট একই রকমের মায়োকার্ডাইটিসের প্রেজেন্টেশন সব ফিচার্সই ছিল মনে হচ্ছিল যে এমআই এবং সে পেশেন্টও রিকভারি করে গেছে এবং দ্যাট ওয়াজ অলসো ট্রিটেড উইথ স্টেরয়েড অ্যান্ড সাইড টসি গত তিন দিন চার দিন আগে আমরা আরেকজন পেশেন্ট পাই সেই পেশেন্ট এসছেন ওনার গত মাসে হয়েছিল উনি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি ছিলেন এবং তখন ওনার হাইফ্লো নেজাল কেন অক্সিজেন লাগছিল ওনার ওই সময় স্টেরয়েড দিয়ে উইথ রেমডেসিভিট দিয়ে রিকভার্ড হয়ে যায় এবার ওনার গত তিন দিন ধরে দ্যাট ইজ আফটার ওয়ান মান্থ আফটার দ্য লাস্ট ইনফেকশন ওনার আবার জ্বর আসে এবং সাথে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং এমন শ্বাসকষ্ট উনি যখন ইমার্জেন্সিতে আসেন ওনাকে আসলে দেখা যাচ্ছিল যে ওনার নন এব্রেদের মাস্ক দিয়ে মেনটেন হচ্ছিল না সো শি ওয়াজ ডাইরেক্টলি অ্যাডমিটেড ইন আইসিউ অ্যান্ড শি ওয়াজ পুট অন হাইফ্লো নেজাল কেনোলা এবং আমরা আবার ওনাকে এটা আমরা লিটারেচার রিভিউ করে এখন পর্যন্ত কোনো ডিলেট সাইটোকাইন রিলিজের কোনো কিছু পাইনি বাট অল দ্য পেশেন্টস রিকভার্ড এই এই পেশেন্টকেও আমরা আজকে আইসিউ থেকে শিফট করে দিয়েছি ওনার এক পর্যায়ে ওনার আমরা বাকি জিনিসগুলো রোল আউট করেছি ওনার স্ক্যান এয়ারডিএস এর মতো ওনার সিটিপিও করা হয়েছে সেটাও নাই ওনার এই লাস্ট পেশেন্টের কার্ডিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল না আরো একজন পেশেন্ট এরকম আসলে আরো একজন পেশেন্টকে এরকম এক মাস পরে আসছে দ্যাট এই চারজনই রিকভার্ড উইথ স্টেরয়েড অ্যান্ড এবং আমরা এটাকে ইয়ে করছি যে ডিলেজ স্ট্রং আর একটা সাবসেট গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যে ফার্স্ট টাইম কোভিড হয়েছে যেমন প্রথম দিকে যেটা এপ্রিলে হয়েছিল আবার এসছে এবারও আবার পজিটিভ বাট ফার্স্ট টাইম ছিল তাদের মাইল্ড সিমটম এবার হচ্ছে সিভিয়ার সিমটম সিভিয়ার কোভিড নিমোনিয়া নিয়ে এবং এবার তাদের অক্সিজেন লেগেছিল এরকম আমরা আমাদের সেন্টারে তিনজন পেশেন্ট দেখেছি যাদের সেকেন্ড টাইম কোভিড পজিটিভ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা নিয়ে একটা লিটারেচার কিন্তু অলরেডি পাবলিশ হয়েছে আপনারা জানেন যে চায়নার একটা ইয়ের উপরে তো ওরাও যেটা দেখাচ্ছে যে কারণ ওরা তো প্রথম দিকে যেহেতু হয়েছিল তো ওদের ক্ষেত্রে একটা গ্রুপের খুব স্মল পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কোভিড পজিটিভ এগেন অ্যান্ড দেন রিঅ্যাডমিটেড ইন আইসিউ বাট মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস জাস্ট হসপিটালাইজ অ্যান্ড উইথ মিনিমাল সাপোর্ট রিকভার তো তার মানে এখনও কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা রয়ে গেছে নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে এটা কি থেকে যাচ্ছে কিনা রিয়াক্টিভেশন সর্ট অফ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমরা যেটাকে ডিলেড স্ট্রম বলছি আসলে ডিলেড স্ট্রম বলার এই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আইডিয়ালি যদি করতে পারতাম তাদের লাভার্স নিয়ে যদি আরটিপিসিআর করতে পারতাম তাহলে হয়তো বলতে পারতাম যে না এবার ইনফেকশন হয় না তো সেটা যেহেতু আমরা বলতে পারছি না সো রি ইনফেকশনটাকে আসলে একেবারে রুল আউট করা যাবে না সাইন্টিফিক্যালি যদি আপনি বলেন যে এবার ইনফেকশন না বাট ক্লিনিক্যালি উই ফাউন্ড দ্যাম উইথ সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম অ্যান্ড উই ট্রিটেড অ্যাকর্ডিংলি কারণ ভাইরাস আবার রিয়াক্টিভ রি ইনফেকশন হোক অথবা রিয়াক্টিভেশন হোক যেটাই হোক বাট এই মেসেজটুকু আমরা দেখছি যেটা স্মল পার্সেন্টেজ অফ পেশেন্টস ক্যান মানে আইদার রিয়াক্টিভেট অর রি ইনফেক্ট হতে পারে এটাই আমরা দেখছি আমাদের যেটা অবজারভেশন এখন পর্যন্ত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আমার আরেকটা বিষয় জানার ছিল
তোর এবিজি ইন্টারপ্রেট করে মনে হচ্ছে স্যার এসআই এডিএইচ কিংবা স্যার সল্ট সেরিব্রাল সল্ট ওয়াস্টিং সিনড্রোম কিংবা স্যার অনেক সময় তো রেনাল টিউবুল এসিরোসিস এগুলোর সাথে স্যার কোভিড এর কি কোনো স্যার কোরিলেশনের ব্যাপার আছে একটু স্যার যদি বলতেন স্যার কারণ স্যার অনেক আমরা এবিজি দেখেছি স্যার আমাদের মনে হচ্ছে হয়তো এগুলাই ডায়াগনোসিস কিন্তু স্যার ক্লিয়ার কাট তো বলতে পারছেন না যে আসলে এইটাই কি না কিন্তু আমাদের ধারণা করে নিয়েছি মেবি হতে পারে যে স্যার এবিজি তে এরকম অনেক পেছি আমরা স্যার थैंक यू थैंक यू সো মানে এবিজি আই মিন উইথ দ্য ইলেকট্রোলাইটস যদি হয়তো আপনারা করেন না কি निमोनिया क्षेत्र সো আফটার ভলিউম স্ট্যাটাস তো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে ইউজুয়ালি এনকেফালাইটিস এর پیشنটদের ক্ষেত্রে সেরেব্রাল সল্ট ওয়াস্টিং তত বেশি দেখা যায় না যেটা বেশি আইসিএইচ কিংবা হেমোরেজিক স্ট্রোকের پیشنটদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তো নেক্সট যেটা হচ্ছে যখন আমরা ক্লিনিক্যালি অনেক সময় डिफरेंट শট করা ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে দেন আমরা যে ল্যাব প্যারামিটার্স গুলো দেখে অনেক সময় কিন্তু ধারণা পেতে পারি যেমন এসআইডিএস এ কিন্তু আপনি ইলেকট্রোলাইটস গুলো যেমন কম পাবেন আপনারা কিন্তু ইউরিয়া কম হবে ইউরিক অ্যাসিডও কম হবে সেরিব্রাল সল্ট ওয়াস্টিং হবে উল্টো আপনাকে কিন্তু پیشنট ডিহাইড্রেটেড হওয়ার কারণে রিলেটিভলি ইউরিয়া উইল বি মোর हायर এবং আমরা যেটা প্রবলেম যেটা হয় যেহেতু ইউরিনের ইলেকট্রোলাইটস করে ডিফারেনশিয়েট করা যায় না কারণ ইউরিন সোডিয়ামও বেশি থাকবে ইউরিন আসমোনাইটও বেশি থাকবে দুইটাতে সো मोस्टলি ক্লিনিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্লিনিক্যাল मींस ভলিউম স্ট্যাটাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হচ্ছে আপনার এই ল্যাব প্যারামিটার্স এর মধ্যে হচ্ছে আপনার ইউরিয়া এন্ড আদার ইলেকট্রোলাইটস যদি দেখেন যে ইভেন ইউরিক অ্যাসিড ইজ ইন লোয়ার সাইড তাহলে আমরা এসআইডিএস টাকে সাসপেক্ট করতে সরি এসআইডিএস এর সাসপেক্ট করব সেই ক্ষেত্রে ভলিউম রেস্ট্রিক করতে হবে আর সেরিব্রাল সল্ট ওয়াস্টিং যেটা মোস্ট কমন কারণ যেটা আসলে সেটা আইসিএস বলছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে সাবারেগনেট হেমোরেজ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যে কারণে সাবারেগনেট হেমোরেজ আইসিএস হতে পারে আপনার বাট ইও হতে পারে বাট কোভিড এ আইসিএস আমরা এখন পর্যন্ত پیشنট পেয়েছি আমাদের একজন দুজন پیشنট পেয়েছে কোভিড रिलेटेड হেমোরেজ নিয়ে আসছে কারণ একটা پیشنট অপারেটেড হওয়ার পরে তার হিস্টোপ্যাথোলজিতে দেখা গিয়েছিল যে কারণ যখন অপারেশন করা হলো সেই স্লাইড হিস্টোপ্যাথোলজিতে গিয়েছিল তখন ওনারা তাদের ইয়েটে ছিল তাদের এন্ডোথেলিয়াল ইনফ্লামেশন ছিল তো ওখান থেকে আমরা তখন এটা ধারণা এটাও একটা কেস রিপোর্ট হবে সো ওখান থেকে আমরা ধারণা করেছিলাম যে এটা কোভিড रिलेटेड আইসিএস হেমোরেজ সো বাট কমন না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে मोस्टলি আমরা যে নিউমোনিয়ার সাথেই হাইপোনেট্রিমিয়া দেখব এবং সেটা এসআইডিএস হিসেবে আমরা লেভেল করতে পারব थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू जी सर थैंक यू सर এর সাথে আমি একটা জাস্ট কমপ্লিমেন্ট করতে চাই যে আমাদের এখানে আমরা এ পর্যন্ত যতগুলো পেয়েছি হাইপোনেট্রিক پیشنট আমরা স্ট্রেট ওয়াই সিরাম অসমোলারিটি ইউরিন অসমোলারিটি ইউরিন রেসপন্স সোডিয়াম করে দেখছি আসলে মোস্ট অফ দা پیشنট আমরা একটাও পাইনি সেরিব্রাল সল্ট ওয়াস্টিং আমরা সবগুলোই পেয়েছি সিয়াত এবং জাস্ট ভলিউম রেস্ট্রিকশন এন্ড এক্সট্রা টেবিল সল্ট দ্যাটস অল দ্যাটস এনাফ দ্যাটস এনাফ না না थैंक यू জব ভাই এটা জাস্ট জানার জন্য নাকি আমরা সবাই জানলাম আমরা थैंक यू ওকে ওকে হ্যাঁ শিওর ফর প্র্যাকটিক্যাল পারপাস মাস্ট জি জি হয় मानिटीटर significantly higher mortality in obese patient but ekhon porjonto ashole exact mechanism jodi bolen actually i don't know ebong eta dok leo na je evident na ekhono je exact mechanism ki to kichu jinish hoyto amra hypothetically chinta korte pare je obese patient der obesity er sathe jehetu amader vascular kichu problem thakte pare seta hocche atherosclerotic change hote pare 
डायबिटीजिए कंट्रोल करना जाए सेकेंडरि इनफेक्शन चान्स बेड़े जाए जेहेतु अपना रिस्क बेनिफिट हमारे बेसिसे कारण सीटी गो शुद्ध अबजार्भेशन बेसिसे कथा बोलाटा ये ना तो आरो जो ए रखम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आसें तक हतो स्ट्रंगलि बला जाए ना सेकेंडरि इनफेक्शन एसोसिएटेड मर्टालिटी उथथ स्टरएड रिलेटेड मर्टालिटी रिडक्शन सेटार कम हो कारण अपना देखें जो सबग स्टाडी जो जिन हाईलैट कर हाइपार ग्लैसेमिया इज अ डकुमेंटेड कमप्लीकेशन बाट दैट कैन बी मैनेजेबल बै इन्सुल दरकार है इवें आई सी आई भी इन्सुल क्रनिक डिजीज थे देखी बडी रिकमेंडेशन दिन अपनी देखें फेरिटिन हाफ लाइफ क्योंकि बेसि फेरिटिन ग्रेजुअलि कमे आसें और एरक पेशेंटे एरक 
he was completely okay and he was not advised for hospitalization onar jor tor shere jay ki mone kore uni ektu abar keu ekjon advise koreche uni 7 din pore onar lab gulo abar dekhe dekhe ferritin 1600 shetar jonno abar uni hospital e chole ashe to byapar ta hocche ferritin bere tar pore gradually kome to ekhon ei ferritin er jonno ekhon porjonto kino kono evidence based kono ye nei recommendation nai je amader ke komate hobe but amader ke anti inflammatory drug gulo optimize korle eta kome jete pare আর ক্রনিক ডিজিজের ক্ষেত্রে তো আরো রিকমেন্ড করা হয় না যে বিশেষ করে সিকেডি ওর আদার রিমোটয়েড রিমেটিক ডিজিজ যেগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যাদের এই پیشنটরা যখন কোভিড সিভিয়ার কোভিড নিয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রে ফেরিটিন ইজ ভেরি হাই আমরা পাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আরেকটা মহিজের সাথে সালাম দিয়ে আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি একটু অ্যাড করতে চাই মহিজের স্যার যদি অনুমতি দেন জি হ্যাঁ इजराइल समन्वित भावितरान गवेषणा कर बेड़े जा रुटीनलीहारे मेडिएटेड जगह लास्टिंग झारफुकर पर चले ग रेमडेसिविर सबगल एंटीभर मोस्ट कमन सैड इफेक्ट 
এখন কেউ যদি ওষুধগুলো খেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া আপনি দেখবেন যে এই আমাদের একটা বিশাল জনগোষ্ঠী একটা অ্যান্টিবায়োটিক শেষ হতে না হতে আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক এবং আমরাই রিকমেন্ড করছি আমাদের কলিগরাই হয়তো বলছে কারো না কারো রিলেটিভ থাকে ডক্টর আমরা বলছি কোনোটাই এভিডেন্স বেজ না কারণ আফটার সেকেন্ড ফার্স্ট উইক যখন পোস্ট ডিসচার্জ আমরা কিছু পেশেন্টদের পাচ্ছি এখন এটা আসলে এখনো এক্সপ্লেন না এটা ইফেক্ট কি থেকে যাচ্ছে কিনা নাম্বার ওয়ান এটা নিয়ে একটা ইয়েও চলছে গ্লোবালি একটা এগুলো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গায় স্টাডি হচ্ছে গ্যাস্ট্রো সোসাইটি থেকেও একটা হচ্ছে পোস্ট কোভিড আইবিএস এটা কিন্তু একটা কনসার্ন যেটা হ্যাঁ কারণ আপনারা জানেন যে কোভিড ইজ এ ভেরি মানে স্ট্রং একটা স্ট্রেসফুল একটা সিচুয়েশন কারণ যখন আমরা কোভিড হচ্ছে না তখনও যেরকম স্ট্রেস ফিল করছি কোভিড হওয়ার পরে কিন্তু স্ট্রেসটা আরও অনেক গুণে বেড়ে যায় এবং দোজ হু আর ইন আইসিউ ডেফিনেটলি তাদের ক্ষেত্রে তো আরও ভয়ঙ্কর হয় পরে তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো আসলে আসবে পরে হয়তো তো মোস্টলি ট্রিটমেন্ট শুড বি দা একটা হচ্ছে যদি দেখি যে না আমরা কোনো ইনফেকশনের জন্য কিনা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট ফার্স্ট ডায়রিয়া হবে স্যালাইন খাবে এটা দিয়ে সেরে যায় অনেক সময় অ্যান্টি সিক্রেটারি ড্রাগ ইউজ করা হয় কমানোর জন্য তারপরে যদি দেখা যায় যে না কোনো ইনফেকটিভ কোনো কারণ আছে কিনা দেখা সেটা স্টুল করেও দেখা যেতে পারে সেটাও যদি না হয় তাহলে পরে ইভেন অ্যান্টিমোটিলিটি ড্রাগও দেওয়া যেতে পারে আমাদের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে যেহেতু আমার একটা অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে আমি আসলে মেডিসিন প্র্যাকটিস করি আমার ইনপেশেন্টও থাকে আমার আবার আইসিউ দেখি সো এই পেশেন্টগুলোর প্রোফাইল আমার দেখার একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে তো আমরা দেখছি যে মোস্টলি তাদের অ্যান্টিমোটিলিটি ড্রাগ দিয়ে আসলে রিকভারি হয়ে গেছে মানে জাস্ট লোপারামাইড ইমোটিল অথবা ওই যে রেসিকা আমরা এগুলো দিয়ে অ্যান্টি সিক্রেটারি অথবা অ্যান্টিমোটিলিটি ড্রাগ এবং অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাংজিওলাইটিক এডিশনালি কারণ এটা এগুলো ইয়ে চলছে পোস্ট কোভিড ভেজিটেবল বাল সিনড্রোম এটা একটা কনসার্ন কিন্তু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আরো দুইটা কোশ্চেন আছে একটা কোশ্চেন আছে যে শুধু হেডেক কি সিমটম হতে পারে কিনা যদি এরকমই হয় সেটা ডায়াগনস্টিক কেমন হবে অনলি হেডেক তার মধ্যে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সিমটম কিন্তু এটা দেখা যায় অনেকের ক্ষেত্রে হেডেক উইথ এনকেফালাইটিস অথবা হেডেক উইথ স্ট্রোক তো ফ্রিডম মানে আইসোলেটেড হেডেক হিসেবে প্রেজেন্ট হওয়ার যেহেতু অনেকগুলো এভিডেন্স আছে তার মানে এটা বলতে হবে যে হ্যাঁ আছেই এখন এটা এক্সাক্ট মেকানিজম ঠিকই অ্যাকচুয়ালি নো আইডিয়া ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের যে পেশেন্টরা যারা কোভিড পেশেন্ট যারা তো মোস্টলি হচ্ছে স্ট্রেস টাইপ অফ যেটা হচ্ছে প্যান লাইক আই মিন তারপরে সাথে হচ্ছে তার ইনসমনিয়া হওয়া মানে এগুলো অনেকগুলো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল তো এটা আসলে এখনো আই থিং নিউরোলজিস্ট ক্যান গিভ দ্য আর কোন
আমি আমার ইয়েতে আমাদের লাস্ট ইনফ্যাক্ট আমরা ফার্স্ট কেস আমাদের হসপিটাল ডিটেক্ট হয় এপ্রিল এইটিনতে আমরা এপ্রিলের ফার্স্ট উইক থেকে মানে মার্চের যখন ডিটেক্ট হয় তখন থেকে তো ইয়ে ছিল কিন্তু আমরা ফার্স্ট ডিটেক্টেড হয় এপ্রিল এইটিন তো এরপরে এ পর্যন্ত আসলে আমার জানা মতে আমরা তিনজন পেশেন্টকে পেয়েছিলাম এরকম ফিভার উইথ আপার অ্যাবডোমিনাল পেন ছিল দুইজনের একজনের শুধু অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে আসছিল এবং থ্রি পেশেন্টস ওয়ার ডায়াগনোসড অ্যাজ অ্যাক্রিড পেনক্রাইটিস উইথ কোভিড কোভিড পেনক্রাইটিস সো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসলে একজ্যাক্টলি এটা মানে আমি জানি না যে তাদের লাইপেস কিংবা অন্যগুলো করা হয়েছিল কিনা কারণ এটা একটা প্রেজেন্টেশন কারণ এগুলো নিয়ে কিছু পেপারও দেখলাম যে পাবলিশ হয়েছে অলরেডি কোভিড পেনক্রাইটিস দ্যাট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ অ্যাকিউটমেন যদি আর কেউ কিছু আমাদের শ্রদ্ধ শিক্ষক আছেন ইতিমধ্যে ডাক্তার আবহেনা মোস্তফা কামাল শেষের দিকে আমার হাতে এই মুহূর্তে আর কোনো কোশ্চেন এই মুহূর্তে নেই বেশ কিছু কোশ্চেন ছিল সম্ভবত নেটওয়ার্কের ডিস্টারবের কারণে কিছু ডিলিট আর একটা কোশ্চেন আই কেজি হ্যালো 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 হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো কেজি হ্যাঁ হ্যালো শুনতে আর একটা কোশ্চেন আমাকে থ্রো করেছে মোস্তাফিজুর আপনার কথাগুলো আমি ভালো করে রোগীরা ভর্তি হয় লো স্যাচুরেশন নিয়ে তো বেশিরভাগ রোগীকে ট্রিটমেন্টের প্রোটোকলে আমি আমরা জানি যে ইনহিবিট করে বিটো অক্সিডেশন এবং এটা প্রমোট করে অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ এটা এটা ক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে কি বেনিফিট পেতে পারি তাদের তো সবসময় 
फोन आसलो से पेशेंटर कमप्लेन हलो गत चार दिन जब से ना के गंध पा पुरोपुर एनोसमिया मैं 
Uh, yeah, uh, with the response of the uh, Shomiron uh, sir's uh, question, uh, actually, uh, uh, anosmia is the uh, um, strong, uh, I can say the uh, if uh, in this COVID era, uh, in this community transmission is uh, stage, if anyone feels that he can't get any smell of any food, uh, it's a uh, confirmed code. No need to uh, go for the further investigation at all. A uh, lots of patients we are uh, getting uh, with such uh, complaint that uh, they are not getting uh, the uh, sense of any smell. Uh, even though my register uh, has got uh, positive in the uh, last uh, 15 days back, and when he went to home and he uh, found that uh, his wife is uh, um, cooking a hilsha fleece for him. Uh, but he can't get any smell at all. Uh, even though uh, today my uh, one register uh, telling me that uh, he uh, has got uh, such bad experience that uh, his uh, wife is bringing, uh, um, I mean, uh, uh, Moris Gura, uh, Holut Gura, uh, he can't smell at all. Uh, so uh, anosmia or loss of uh, uh, smell is a, uh, a strong uh, and uh, high, uh, I can say uh, it's confirmatory uh, symptom that is COVID. Nothing uh, thank, yes. you, uh, thank you, thank you, Jafor. Thank you, sir. Uh, in the uh, uh, primary dynamic uh, stage, uh, the Bolazai, the treatment, Amra, uh, Sir, uh, no doubt, as, uh, as your patient is in at home, so it's a uh, mild form of disease. Uh, even though if uh, he didn't uh, feel the uh, symptom, uh, uh, I, I mean, uh, no smell uh, symptom, uh, he will be or she will be uh, asymptomatic uh, COVID. We know the 40% COVID positive is asymptomatic. Uh, so he's a very mild form of disease. Uh, so uh, uh, as uh, he's uh, staying at home, uh, so please uh, follow up him if he has uh, if you or she has some comorbid condition like diabetic hypertension, uh, you have to more cautious about the upcoming days. But right now, uh, no recommendation uh, at all for the home basis. The rest of other uh, symptomatic medicine we are giving, we are prescribing uh, like uh, ivermectin, like some multivitamins. Uh, uh, you can try with them, uh, but uh, still uh, there is no uh, a strong uh, recommendation uh, with all this medicine. Uh, so Dr. Moyuddin can add something with this home uh, management. Thank you. Uh, uh, thank you. Basically, our, it's good enough. No symptom, no treatment. I mean, personally, I mean, practice Korea. Just enjoy the life. Normally, the first thing is that you can get a lot of so normally, yeah, hello. Anosmia, just counseling is good enough. It's a thick way, yeah, for a couple of days. But just a doctor, be sure. Just a idhar ne khetre, just bashaay kono high risk patient aachi kina. She khetre hoy to isolated kora kingba tar diagnosis ta she khetre jori hoye pare. Otherwise, amma mona yeh just can go with the normal life. Okay, uh, Doctor Imdul Islam. Okay, thank you. Thank you. Uh, Doctor Imdul, I am under disconnected. Very good, sir. Please yeah. continue. Ami OJ routine use of primary in low oxygen saturation. I said I make the beneficial equal of Bolsilam. Yak number it is actually ARDS take a hoche, Athoba low oxygen dispersion in the periphery at a no hoche. Jacuna Karane hook organ to hypoparfuse by hypoparfusion hobby kitchen by hypoxemia take kitchen a kitchen of Shamasta organic jabe. Shajano, I wish for a cardiac effect the Amra Jani, Jamra ischemic injury the Amra. Uh, time at a jet in the Shikane uh, glucose oxidation, direct glucose oxidation, and Madame energy conserved for say. So, Ekanaki to pulmonary benefit ache, ARDS patient in Ketri, Kitu pulmonary benefit ache, Jetta Junile Medical College, uh, uh, China, the Duhaja Ponosha, the July published at the original article, take a me collect for a cheap, say, Parbin Shita Hoche, Duhabe Tara Korte, Eta. Uh, pulmonary inflammation তারা কমাচ্ছি কারণ না ট্রাইমেটাজিডিন এর কিছু অ্যান্টি প্রো ইনফ্ল্যামেটরি এফেক্ট আছে তারা এটা বলছে ইন্টারলিকিন 6 ইন্টারলিকিন 8 এবং টিএনএফ এর যেটা না যেটা এলপিএস ইনডিউসড হয়ে থাকে মূলত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইরাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে তাদেরকে তারা হচ্ছে যে এলিভেট করছে আর একটা হচ্ছে যে অ্যালভিউলার ফ্লুইড ক্লিয়ারেন্সটা বাড়াচ্ছে সেটা কিভাবে করছে সেটা হচ্ছে যে uh, energy dependent sodium channel expression ke barai dicche primetazidine 
পালমোনারি সেলগুলোতে যে এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট সোডিয়াম চ্যানেল গুলো আছে তাদের এক্সপ্রেশন বাড়িয়ে দিয়ে অ্যালভিউলার ফ্লুইড ক্লিয়ারেন্স করছে ফলে একদিকে যেমন ইডিমা কম হচ্ছে আরেক দিকে তেমনি প্রো ইনফ্লামেটরি অ্যান্টি প্রো ইনফ্লামেটরি এফেক্টের জন্য সেখানে ফাইব্রোসিস কম হচ্ছে সেজন্য তাদের অক্সিজেনেশন ইম্প্রুভ করছে এই দুটো জিনিস ওরা ইন ভিট্রো ইন ভিভো প্রতিষ্ঠিত করেছে এখন যেহেতু আমাদের আসলে সব ধরনের ম্যানেজমেন্টই হচ্ছে ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিস আছে কিছু কিছু জিনিস এখন এভিডেন্স বেসড হচ্ছে যেমন কিছুক্ষণ আগে বললাম ডেস্ট ফেরেক্টামিন কিছু বেনিফিশিয়াল বললাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফেরিটিন লেভেল তো টসিলাজিমাব দিলেও কমে যাবে কারণ অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট হওয়ার পর থেকে সেটা কমে যাবে ইনফ্লামেশনের ফলে ফেরিটিন লেভেল বাড়ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার সাথে কিছু ডেসপ্রেকজামিনের আবার কিছু বেনিফিশিয়াল এফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে মানে আমরা আসলে পলিফার্মেসি ইউজ করছি যেটা আমাদের পাওয়ার মধ্যে আছে সব ড্রাগ আমরা সব সময় অ্যাভেল করতে পারি না সেন্তু মাল্টি মোডালিটিস জেনে আমরা ডিসকাশন করে তার ডিস বেনিফিট জেনে থাকলে একটা না পেলে আরেকটা দিয়ে কোনো রকমে সেই পরিস্থিতিটা কিভাবে আমরা ট্যাকেল করতে পারবো সেটা নিয়েও আসলে আমাদেরকে অল্টারনেটিভ সোয়ে গুলো চিন্তা করে রাখতে হবে অনেক সময় আমাদের এখানে অ্যাকুট স্টেজে তসিলা জিমা পাওয়া যায় না তখন আমরা কি ইউজ করব অথবা স্টিমিক ইঞ্জুরি হয়েছে তখন আমরা কি ইউজ করব এর কি আর কোনো বেনিফিশিয়াল এফেক্ট আছে কি না এগুলো আসলে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে ডিসকাশন করা ছাড়া মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ডিসকাশন করা ছাড়া জিনিসগুলো আসলে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই আমরা আসলে এখন এই মুহূর্তে আসলে একটু সংক্ষিপ্ত করতে যাচ্ছি অনেক রাত হয়ে গেছে আসলে আমি ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান স্যার কে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান খুব সংক্ষেপে তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না আমি কি অডিবল হ্যালো डाक्त अभिज्ञत যে জিনিসটা দিয়ে বেনিফিশিয়াল হচ্ছে बेनिफिट হচ্ছে সেটাকেই যদি এস্টাবলিশ করে তাহলে আমি মনে করি যে এটাই ভালো অন্যজন এক জার্নালে করে দিয়েছে গবেষণা করে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত গবেষণা আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসা আমার নিজের চিকিৎসা আমি কিভাবে উপকৃত হলাম সেটা যদি করা হয় এটাই ভালো আমি এই বলে শেষ করছি মেনি মেনি থ্যাঙ্কস থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর মুসলিম রহমান স্যার আমি এই মুহূর্তে ডক্টর আবু হেনা মুস্তাফা কামাল স্যার কি কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি डिसन যে پیشنট কে যে রকম দরকার ঠিক সেই پیشنট কে সে রকম চিকিৎসা দিতে হবে আগে থেকে কোনো প্রি রিকুইজিট করে এই پیشنট কে এটাই চিকিৎসা দিব এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোভিড এর চিকিৎসা না আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এবং একটা মাত্র যে চিকিৎসা হয় সেটা অক্সিজেন পৌঁছানো ফুসফুসের মধ্যে এবং শরীরের মধ্যে অক্সিজেন পৌঁছানো এটাই হলো চিকিৎসা আর বাকি যে যত যত যা আছে সাপোর্টিভ সব হলো پیشنট টু پیشنট ডিসিশন আর সবাইকে ধন্যবাদ অনেক রাত হয়ে গেছে আসলে আমার অনেক কিছু বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এত সুন্দর আলোচনা হচ্ছিল যে ওর মধ্যে আর ইন্টারফেয়ার করতে চাচ্ছিলাম না যে সুন্দর আলোচনাগুলো শোনার জন্য নিজের নিজের এই অল্প জ্ঞানকে একটু সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করছি আর শুনে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসলে সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আর সবাই খুব এখনো গভীর আসলে সরকারিভাবে যাই বলা হোক না কেন গভীর তো রাষ্ট্রায়িত অনেক ব্যাপক আরে আছে এবং প্রতিদিন খুব খারাপ খারাপ پیشنট আমরা আমাদের চিকিৎসা দিতে হচ্ছে তো সবাইকে আরো অ্যাকটিভ ভাবে কোভিড চিকিৎসা নিয়োজিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার কে আমি এই পর্যন্ত ডক্টর জামিল রায়হান হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অ্যানালজেসিয়া এন্ড আইসিইউ রাশিয়া মেডিকেল কলেজ হসপিটাল স্যার কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ডক্টর জামিল স্যার স্যার প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ স্যার You are muted. Uh, sound cool. 
আমি প্রথম থেকে এই প্রোগ্রামটার সাথে ইনভলভ ছিলাম আমি প্রথম যখন খিচির এই প্রপোজালটা নিয়ে আসলো এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এটা একটা খুব বেটার একটা অপশন আমাদের নলেজ এবং প্র্যাকটিক্যাল যে ইমপ্লিকেশন যেগুলো আমরা কাজ করতেছি এবং বাইরে যেমন জাফর ইকবাল মহিউদ্দিন সাহেব ওনারা আছেন ওনাদের কাছ থেকে আমরা আমাদের নিজেদের কাজের প্যাটার্ন এবং ওনাদের প্যাটার্ন অনুযায়ী আমরা কিভাবে নিজেদেরকে আপডেট করতে পারি সেই বিষয়গুলো ভিউজ এক্সচেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে বিশেষ করে ভালো লাগছে আমি অনেকেই চিনতেছি না অনেকেই আছেন আমাদের সাথে আবার অনেকে আছে যারা নতুন দেখতেছে অনেককে আমি মহিউদ্দিন সাহেবের সাথে আগে কখনো আমার কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার কথা মনে পড়ে না তবে জাফরের সাথে আমাদের একটা বোধ হয় প্রোগ্রাম হয়েছিল এবং সেই প্রোগ্রামটা জাফর আগের মতোই সব প্রতিভ ছিল এখনো আছে ভালো লেগেছে মহিউদ্দিন সাহেবের মানে উপস্থাপন আমার ভালো লেগেছে আর অনেকে বাইরে থেকে আসছেন যেমন আরিফিন সাহেব আরিফিন সাহেব বোধ হয় সম্ভবত আমাদের পেন নিয়ে কাজ করেন উনি আমি যতটুকু জানি আর কি আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে এবং এনএসটিশেরই লোক এবং উনিও আমাদের কেন্দ্রিত করেছে ভালো লেগেছে হচ্ছে উপসার প্রথম থেকে আছে আমাদের আগেও যেমন ছিলেন আর কি তার ছাতার মতো এখনো আছেন আমার এটা খুব ভালো লেগেছে আরো অনেকে থাকার কথা ছিল আহ আর একটা জিনিস যেটা আমি পার্সোনালি থ্যাংকস জানাতে চাই আমাদের ডাক্তার কাজল শকত আলি কাজলকে স্কোয়ার ফার্মার সে তার মানে উদ্যোগের কারণে হয়তো স্কোয়ার ফার্মার মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে সুন্দরভাবে কন্টিনিউ করে শেষের দিকে নিয়ে আসতে পেরেছে এবং এবং সে আরও আমাদের সাথে এরকম কপারেশন রাখবে আমরাও তার সাথে কপারেশন রাখবো এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আর আর একটা জিনিস হচ্ছে এখানে শ্যামলকে দেখছিলাম আমাদের পরের ব্যাচের ইমিডিয়েট জুনিয়র ব্যাচের আছে মেডিকেল কলেজে সে এমন কোনো প্রোগ্রাম নাই যে যে প্রোগ্রামে সে প্রশ্ন করে নাই এই প্রথম আমি বোধ একটা প্রোগ্রাম দেখলাম যে শ্যামলের প্রেজেন্স থাকার পরেও শ্যামল প্রশ্ন করে নাই তো আমি যদি শ্যামল থেকে থাকে তাহলে একটু হাই হ্যালো বললো আমার ভালো লাগবে আর কি শ্যামল আছে নাকি এখন শ্যামল শুরু হয়েছিল অনেকক্ষণ শ্যামল অনেকদিন সবাইকে ধন্যবাদ আত অনেক হয়ে গেছে আমার মনে হয় যে এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল করার জন্য খিজির এবং অন্যান্যরা যারা বিএস এর পক্ষ থেকে যারা উদ্যোগ নিয়েছে তাদের সবাইকে থ্যাংকস জানাচ্ছি এবং আরো থ্যাংকস জানাচ্ছি ডাক্তার চাপর এবং মহিউদ্দিন ভাইকে আরিফিন কে এবং একটু মতামত আমরা জানতে চাই এখানে তিনি একজন এনএসিসিওলজিস্ট তিনি কোভিড পজিটিভ ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তিও ছিলেন আমাদের আমরা তার সাথে আমরা খুব কাছাকাছি জড়িত ছিলাম মানে আমরা পুরো ট্রিটমেন্টটাই আমাদের মাধ্যমে হয়েছে আমি শুধু ডাক্তার আতার রহমান অ্যানাস্টেশিওলজিস্ট উনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না উনি আমাদের ট্রিটমেন্টে ছিলেন উনি আমাদেরই একজন মেম্বার জাস্ট এক মিনিটে ওনার একটা মন্তব্য শুনতে যাচ্ছি ডাক্তার আতার রহমান ডাক্তার আতার রহমান কি শুনতে পাচ্ছেন আতার রহমান ভাই হ্যালো আমাকে একটু জাস্ট শেয়ার করতে চাই আর কি 
पैंतल तो निट्रिशन के बेपार आ कि एक देखा जाए कि आई सी ते थैंक यू दुर भाई अवश्य कन्सार्ट किस सबा के दुआ करी भाई श्रद्धा शिक्षक धन्यवाद असलमकुम आसले सोसाइटी अफ एनेस्टोसोलजिस्ट राशे ब्रांच स्कोर सहयोगित आज के हमें जो खिजिर बोले अनुष्ठान करब तक प्रथम राजी हो जाए जो सुनिधि स्पीकार हिसाब से प्रिय जाफर आ तक तो एक कथाते ही राजी हो जाए महिदीन सहेब बोलें खुबी सुंदर आज के ओबिनार्ट हलो एटेज अब भिउज हलो प्रोग्राम गोजेक्टर फार्मासिटिकल सोसाइटर थे घोषणा कर डिपार्टमेंट आज के प्रोग्राम होस्ट हिसाब से स्कोर फार्मासिटिकल्स पक्ष आज के अनुष्ठान सकल पार्टिसिपेंट के आंतरिक भाव धन्यवाद जाना चाहिए तरह भैल्यूबल टाइम स्पेन्ड कर प्रोग्राम सकसेसफुल करारे हमारे स्पेशल थैंक्स टू टू दिनोट स्पीकार डर जाफर ए डर मोहिद्दीन आहमेद फर देर एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड आउटस्टैंडिंग Uh, followed by outstanding uh, question and answer session uh, that session was very much lively ebong ami aro beshi anondito ajke je ajker program e ami onek din por amar ek bondhu dekha peyechi dr shamol shamol amar friend rashi medical college er pray 20 bochor 15 bochor pore or sathe dekha ei webinar e shurutei ashole covid is definitely eta ekta notun ekta oshok hisabei amra jigor samaj eta dhore nichhi अनुरोध कर दवा करी सब सब आल्ला सुस्थ रखें गवेषणाजेजेजर अल्टरनेटिव किचु नहीं निजे के निज करार्जन पेशेंट मैनेजमेंट 
বেনিফিটের জন্য আমরা সব সময় এই ধরনের অনুষ্ঠানকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি এবং আমি খুশি হব ভবিষ্যতে যদি বিএসএ রাশে আমাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাই আমরা অবশ্যই তার এর সাথে থাকতে থাকব এবং আমি সবশেষে বিএসএ রাশেই শাখাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে এই সাইন্টিফিক পার্টনার হিসেবে চুজ চুজ করার জন্য আজকে এই প্রোগ্রামে থাকার জন্য সো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সাথে আমাদের ছিলেন যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন রাজশাহী বিএস এর শাখায় এই প্রোগ্রামটা করার জন্য এই জন্য আমাদের শ্রদ্ধ সার শ্রদ্ধ শিক্ষকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের আজকে টোটাল যে পার্টিসিপেন্ট সব সময় দেখেছি যে সিক্সটি আপ ফিফটি আপ সিক্সটি আপ এখন হয়তো একটু কমে গেছে যে কিন্তু বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা দেখছি এবং ফিফটি এটা একটা বিশাল ব্যাপার যে আমরা টোটাল যে পার্টিসিপেন্ট যতজন ছিল আমাদের আইসিউতে যারা কাজ করে এবং আইসিউ রিলেটেড যারা তারা সবাই কিন্তু কোভিডের কোভিড রিলেটেড যারা সবাই পার্টিসিপেট করছে এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল মানে পাওয়া এবং আমি ডাক্তার জামিল স্যারকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেডকে আমি শেষ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এবং আমার পক্ষ থেকে বিএসএর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যারকে শেষ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি ডাক্তার জামিল রেহান স্যার তারপরে হচ্ছে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে বিশেষ করে আজকে দুই প্রেজেন্টার জাফর এবং আমাদের মহিউদ্দিন সাহেবকে এবং আমাদের সিনিয়র অনেকে যারা এখানে এই প্রোগ্রামে প্রেজেন্ট আছে এবং ছাত্ররা যারা আমাদের এখানে এই প্রোগ্রামে আছে আমি মনে করি কি যে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমরা সবাই কম বেশি উপকৃত হয়েছে অনেক জানা জিনিস হয়তো নতুন করে রিভাইজ হয়েছে আবার যাদের অজানা জিনিস সেটা আবার জেনেছি এবং এটা থেকে আমরা পরবর্তীতে আরো এগিয়ে যাব বিশেষ করে একটা তথ্য নিয়ে আমাদের একটু গ্যাপ তৈরি হচ্ছিল সেটা হচ্ছে হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা কাজল যে কথাটা বলছে আমাদের মানে ইমিডিয়েট জুনিয়র ব্যাচ শ্যামলের ব্যাচ ও এবং ও আমাদের স্কোয়ার বরাবরই বিএস এর সব প্রোগ্রামে আমাদের সাথে থাকে এবং আমরা মনে করি কি যে ওর এই পজিটিভ অ্যাটিটিউড আমাদের বিশেষ করে নলেজ আপডেট করার জন্য কাজে দিবে এবং আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্কোয়ারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হচ্ছে যারা দুজন প্রেজেন্টার ছিলেন তাদেরকে এবং যারা অনেকেই আমি দু একজনকেও চিনতেছি না 
যারা আমাদের এই প্রোগ্রামে আছেন তাদের সবাইকে থ্যাংক জানাচ্ছি এবং রাত হয়ে গেছে আমি বোধ হয় আর কথা না বাড়ায় এখানে কনক্লুশন জানতে চাই আর কি ধন্যবাদ সবাইকে সালামাইকুম